చెప్పాను సంవత్సరం నుంచి అయితే సంవత్సరం నుంచి చేస్తున్న కృషిని నేను ప్రత్యేకించి అభినందిస్తున్నాను ఇటువంటి కృషి చాలా అవసరం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి క్రిటికల్ కండిషన్స్ లో చాలా క్రిటికల్ అంటే క్రిటికల్ అనే పదం సరిపోదేమో అనుకుంటున్నా నేను విధ్వంసకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇవాళ మనం ఉన్నాం నిన్ననైతే చూసినాం కదా ఆ ఎంతమంది పిల్లలు దయనీయమైన పరిస్థితులు వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేసినటువంటి సందర్భాన్ని కూడా మనం చూసాము నిరుద్యోగిత ఏ స్థాయిలో ఉందో ప్రభుత్వ విధానాలు ఎట్లా ఉన్నాయో ఈ వైరుధ్యం మనకు చాలా స్పష్టంగా కళ్ళ ముందు కనిపించినటువంటి సందర్భం నిన్న మనకు మనకు కనిపించింది అటువంటి క్రిటికల్ కండిషన్స్ లో ఇవాళ మనము తర్వాత ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పాలి ప్రత్యేకించి రాము గారు మిత్రులు రాము గారు తర్వాత జేమ్స్ ప్రశాంత్ గారిని కూడా అభినందిస్తున్నాను ఈ సందర్భంగా తర్వాత మనం ఏం సార్ ఏమన్నారు అంటే బ్రాడ్ గా భారత పౌర సమాజం ముందు సవాళ్ళు అందులో భాగంగా మహిళల గురించి చర్చిస్తున్నాం మహిళలు కూడా ఒక అంశానికి పరిమితమైన అదేంటి అంటే మానవాభివృద్ధి దిశగా మహిళలు అనే అంశానికి పరిమితమై చర్చిస్తున్నాం అయితే అసలు మానవాభివృద్ధి అంటే ఏంటి దానికంటే ముందు ఇంకొకటి ఏం చెప్పుకోవాలి అని అంటే మానవాభివృద్ధి చాలా అది బ్రాడ్ కాన్సెప్టా దాన్ని ఎంత కుదించి వేసిందో అని చెప్పుకునే ముందు మనం ఉన్నటువంటి కండిషన్స్ ఏంటి అని అంటే ముఖ్యంగా కోవిడ్ నైన్టీన్ తర్వాత కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ ముందు బాగున్నామని కాదు అంతకు ముందే ఆర్థిక సంక్షోభంలో సంక్షుభిత జీవితాలు మహిళలు అనుభవిస్తున్న పరిస్థితులు ఆ తర్వాత కోవిడ్ నైన్టీన్ సంక్షోభంతో మొత్తం ప్రపంచం మీద ప్రత్యేకించి భారతదేశంలో కూడా మొత్తం అంటే ఎంత క్రిటికల్ కండిషన్స్ అంటే వరల్డ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ప్లస్ ఆక్స్ఫామ్ రిపోర్ట్ ఆక్స్ఫామ్ రిపోర్ట్ అయితే కిల్లింగ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అంటారు ఇన్ఈక్వాలిటీ కిల్స్ అనే రిపోర్ట్ రిపోర్ట్ పేరే ఇన్ఈక్వాలిటీ కిల్స్ అయితే ఏం చెప్తుంది అని అంటే మహిళల విషయంలో తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి నూట ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల వెనక్కి నెట్టబడ్డారు వీళ్ళు ఎప్పుడు రికవర్ అవుతారో తెలియదు ఎప్పుడు మళ్ళా అంతకు ముందు అంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ పూర్వ దుర్భర స్థితికి చేరడానికి కూడా ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుందో తెలియదని చెప్తున్నారు అటువంటి సందర్భంలో ఇవాళ మనం మానవాభివృద్ధి దిశగా మహిళలు అని పెట్టుకున్నాం అని చర్చిద్దా ఆ అంశం మీద చర్చించుకోవాలనుకుంటున్నాం అయితే మానవాభివృద్ధి దిశగా అంటే నిజానికి నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ లోనే చాలా స్పష్టంగా ఏమర్థమైంది అంటే అర్థశాస్త్రంలో ట్రికిల్ డౌన్ థీరీ అని ఒకటి చెప్తామండి ట్రికిల్ డౌన్ థీరీలో ఏంటి అని అంటే సంపద పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా అది ప్రజలందరికీ కూడా దాని వల్ల ఫలాలు గేమ్స్ రీచ్ అవుతాయని చెప్పి చెప్తుంది ఆ సిద్ధాంతం కానీ నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ నాటికి అది అబద్ధం అని తేలిపోయింది అసమానతలు తీవ్రం అవుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో సంపద పెరిగినా కూడా తలసరి ఆదాయం ప్రజల జీవన ప్రమాణాన్ని ప్రతిబింబించదు అని చాలా స్పష్టమైంది అందుకనే డడ్లీ సీర్స్ తర్వాత మహబూబల్ హక్ అమర్త్య సేన్ వీళ్ళంతా కూడా అంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ నుంచి కూడా క్రమంగా కృషి చేస్తున్న వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మనకు తలసరి ఆదాయం ఇండికేటర్ కాదు కనుక మానవాభివృద్ధిని దృష్ట్యా మనం పరిశీలించాలి అన్నారు మానవాభివృద్ధి అంటే వాళ్ళ దృష్టిలో ఏంటి అని అంటే ప్రజలందరికీ గౌరవప్రదమైన ఉపాధి ఉండాలి ఆత్మ గౌరవంతో బ్రతకగలగాలి అవకాశాలు విస్తృతంగా ఉండాలి అవకాశాలను చూజ్ చేసుకునే స్వేచ్ఛ ఉండాలి ప్రజలందరూ అందులో భాగంగా మహిళల గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కనుక మహిళలకు కూడా ఏంటి అంటే తమ శక్తి సామర్థ్యాలను మేధో సృజనాత్మక శక్తులను సంపూర్ణంగా వినియోగించుకోగలిగే పరిస్థితులు సమాజంలో ఉండాలి అవకాశాల విస్తృతి ఎంపిక చేసుకునే స్వేచ్ఛ ఇవన్నీ ఒక అంటే నిజానికి ఆర్థికాభివృద్ధి కంటే కూడా మానవాభివృద్ధి చాలా బ్రాడర్ కాన్సెప్ట్ చాలా ఉన్నతమైన భావన కానీ తర్వాత ఏంటి అంటే దీన్ని క్వాంటిఫై చేసే క్రమంలో ఐక్యరాజ్య సమితి హ్యూమన్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ నుంచే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్టు ప్రచురించడం మొదలు పెట్టింది దానిలో ఏంటంటే ఈ ఇన్న ఇంత ఉన్నతమైనటువంటి భావనను క్వాంటిఫై చేయాలనే లక్ష్యంతో కొలవడానికి అనుకూలంగా మార్చాలన్న లక్ష్యంతో ఏం చేసింది అంటే మూడు అంశాలకు పరిమితం చేసిందండి ఆ మూడు అంశాలు ఏంటి అని అంటే ఒకటి సంపాదన రెండవది విద్య మూడవది వైద్యం అయితే ఎంత సంకుచిత పరిధిలో ఈ నిర్వచన మానవాభివృద్ధి ఐక్యరాజ్య సమితి మానవాభివృద్ధి నిర్వచించింది అని అంటే విద్య అంటే అక్షరాస్యత అండి విద్య అంటే విద్య కాదు చదువు కాదు కేవలం అక్షరాస్యత మన భారతదేశంలో అయితే సంతకం పెట్టొచ్చి చాలా అక్షరాస్యత అండి ఇక వైద్యాన్ని ఎంత పరి ఎంత ఏ పరిధికి కుదించింది అంటే ఆయు ప్రమాణం ఒకవైపు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చెప్తుంది అంటే మానవుడు ఎంతకాలం బ్రతికున్నాడు అని కాదు బ్రతికున్నంత కాలం తన తను శారీరక శారీరకంగా మానసికంగా 
పూర్తి హెల్దీగా ఉంటూ తన పనులన్నీ కూడా తన శక్తి శక్తి సామర్థ్యాలు అన్నింటినీ కూడా పూర్తిగా వినియోగించుకోగలిగే ఆరోగ్యం కలిగి ఉండాలని ఒకవైపు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ చెప్తుంటే ఐక్యరాజ్ సమితి మానవ అభివృద్ధి నిర్వచనం ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఆయు ప్రమాణాన్ని మాత్రమే పరిగణలోకి తీస్తుంది అయితే ఈ మూడు అంశాలకు కుదించినటువంటి మానవ అభివృద్ధిలో కూడా మహిళలు ఎట్లా ఉన్నారో ఇవాళ మనం చర్చించుకుంటాం బ్రాడర్ సెన్స్ కాదు కనీసం ఈ మూడు సంపాదనలో ఎట్లా ఉన్నారు ఆరోగ్యంలో ఎట్లా ఉన్నారు విద్యలో ఏ విధంగా మహిళల పరిస్థితి ఉందనేది ఇవాళ మనం చర్చించుకుంటున్నాం అయితే మానవ అభివృద్ధికి పూర్తికి విరుద్ధమైనటువంటి అంశాలు ఏంటి అని అంటే దీన్ని నెగేట్ చేసేటువంటి అంశాలు ఏంటంటే ఒకటి పేదరికం రెండవది హింస పేదరికం అంటే ఇంకా అసలు ఎంపిక చేసుకున్న ఛాయిస్ ఏంటిది వాళ్ళకి విద్య ఏంటి వైద్యం ఏంటి సంపాదన ఏంటి వాళ్ళ జీవన ప్రమాణం ఏంటి పేదరికం దానంతటి అదే పెద్ద హింస కదా దానంతటి అదే పెద్ద సమస్య కదా అన్నిటికి ఆటంకం కదా అభివృద్ధికి ఆటంకమే కదా అయితే అందుకని ఏంటంటే మానవ మానవాభివృద్ధికి వ్యతిరేకమైనటువంటి నెగేట్ చేసే అంశాలు రెండు చెప్పుకుంటాం మనం ప్రధానంగా ఒకటి పేదరికం అంటున్నాం రెండవది హింస అయితే హింస ఆ తర్వాత దాని మళ్ళా దానంతటి అదే ఒక పెద్ద టాపిక్ దాన్ని తర్వాత చర్చించుకుందాం పేదరికం గురించి కనుక చూసినట్లయితే నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ లోనే ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రచురించేటువంటి మానవాభివృద్ధి నివేదిక ఏం చెప్తుంది అని అంటే పేదరికానికి ఉమెన్స్ ఫేస్ ఉంది అని అంటారు అంటే పేదరిక భారం మహిళల మీద ఎక్కువ పడుతుంది కనుక ఇట్స్ ఇట్స్ హ్యావింగ్ ఉమెన్స్ ఫేస్ అని చెప్తుంది తర్వాత టూ థౌజండ్ లో ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చెప్తుంది అంటే ప్రపంచం మొత్తం మీద భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచం మొత్తం మీద మహిళలు చాలా ప్రికేరియస్ అండ్ వల్నరబుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లో ఉన్నారు వల్నరబుల్ కండిషన్స్ లో పనిచేస్తున్నారు కనుక ఏమన్నది అని అంటే ఐఎల్ఓ చెప్పింది ఏంటంటే ఫెమినైజేషన్ ఆఫ్ పావర్టీ అన్నది ఫెమినైజ్ అంటే పేదరికమే మహిళీకరణ చెందింది ఫెమినైజేషన్ ఆఫ్ పావర్టీ అని చెప్పి చెప్తుంది అయితే మరి టూ థౌజండ్ లో గుర్తి నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ లోనే గుర్తించిండ్రు టూ థౌజండ్ లో గుర్తించిండ్రు మరి పేదరిక నిర్మూలన జరిగిందా పేదరికంలో మహిళల మీద భారం ఏమన్నా తగ్గిందా అంటే ఇంకా ఇంకా పెరుగుతూనే ఉందండి తర్వాత ఒకవైపు ఏమో ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్ ని సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల సాధనకి టార్గెట్ గా పెట్టుకున్నారు టూ థౌజండ్ థర్టీ అయితే మరొక వైపు ఏంటంటే ఐక్యరాజ్య సమితి అంచనాలు ఏం చెప్తాయంటే ట్వంటీ థర్టీ నాటికి పురుషులు నూట తొంభై ఐదు మిలియన్ల మంది పురుషులు పేదరికంలో ఉంటారని రెండు వందల ఆరు మిలియన్ల మంది స్త్రీలు పేదరికంలో ఉంటారని చెప్తూ మళ్ళీ సవరించింది దేనికి దేనికి ఎందుకు సవరించింది అంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల చాలా మంది ఉపాధులను కోల్పోయి ఎక్కువ మంది పేదరికంలోకి నెట్టబడ్డారు గనక పురుషులకు పదహారు మిలియన్లు యాడ్ అయ్యి వాళ్ళు రెండు వందల రెండు నాటికి వాళ్ళు రెండు వందల ఇరవై ఒక్క మిలియన్ల మంది పురుషులు పేదరికంలో ఉంటారు స్త్రీలకేమో ఇంకా ఇరవై ఆరు మిలియన్లు యాడ్ అవుతారు పేదరికంలో అందుకని రెండు వందల ముప్పై రెండు మిలియన్ల మంది స్త్రీలు ఇరవై ముప్పై నాటికి పేదరికంలో ఉంటారు అందులో జెండర్ గ్యాప్ కూడా చాలా ప్రస్ఫుటంగా ఉంది ప్రతి వంద మంది పేదరికంలో ఉన్న పురుషులకి నూట ఇరవై ఒక్క మంది స్త్రీలు పేదరికంలో ఉంటారని చెప్పి చెబుతుంది అయితే జెండర్ సమానత అంటే పేదరికంలో ఇద్దరు వంద వంద ఉంటే జెండర్ సమానత కాదు కదండి అసలు పేదరికమే సంపూర్ణంగా నిర్మూలించబడాలి పేదరికం అనేదే ఉండకూడదు అంతకంటే దుర్మార్గమైనటువంటి అంటే మనిషిని దుర్భరమైన పరిస్థితిలోకి నెట్టేటువంటి పరిస్థితి కదండి పేదరికం సమూలంగా నిర్మూలించబడాలి కానీ ఎన్నెన్ని లక్ష్యాలు చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలకి టార్గెట్ గా చెప్పుకున్నటువంటి ట్వంటీ థర్టీలో కూడా పేదరికం చాలా తీవ్రంగా ఉంటుందని మనకు ఐక్యరాజ్య సమితి లెక్కలే చెబుతున్నాయి కదా అయితే ఇక అంటే అందుకనే పేద కుటుంబాల్లో మొన్న తర్వాత ఇటీవలి కాలంలో నేను ఇంత ఇంతకు ముందే చెప్పాను కదా వరల్డ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ గానీ ఆక్స్ఫామ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ హిల్స్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ గానీ ఏం చెప్పింది అంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ నిరూపించింది ఏంటి అని అంటే పేద కుటుంబాలలో నిరంతరాయంగా మహిళలు ఇంటి పనులు అన్పెయిడ్ వర్క్ దానికి విలువ లేదనుకుంటాం కానీ అపారమైన ఉపయోగిత విలువ ఉన్నటువంటి ఇంటి పనులు నిరా నిరంతరాయంగా చేయడం వల్లనే పేద కుటుంబాల మనుగడ సాధ్యమైందని చెప్పి కోవిడ్ నైన్టీన్ నిరూపించింది అని చెప్పి ఈ రెండు రిపోర్ట్స్ కూడా చెప్తాయి నిజానికి అంటే నిరంతరాయంగా అంటే రెస్ట్ లేదు వాళ్ళ జీవిత కాలం అంతా ఎటువంటి విశ్రాంతి లేకుండా ఎటువంటి హాలిడేస్ లేకుండా రోజంతా రాత్రనక పగలనక నిరంతరాయం మహిళలు అన్పెయిడ్ వర్క్ డొమెస్టిక్ వర్క్ అనండి అపారమైన ఉపయోగిత విలువ ఉన్న పని నిరంతరాయంగా చేయడం వల్లనే పేద కుటుంబాల మనుగడ సాధ్యమవుతుంది అనేది తృతీయ ప్రపంచ దేశాల్లో ప్రత్యేకించి అనేది ఎప్పటి నుంచో అధ్యయనాలు నిరూపిస్తూనే ఉన్నాయి వాళ్ళ కోవిడ్ నైన్టీన్ నిరూపించిందని చెప్పి ఇన్ఈక్వాలిటీ రిపోర్ట్స్
అయితే వీళ్ళు నిరంతరాయంగా పనిచేయడం వల్ల అంటే అన్పెయిడ్ వర్క్ నిరంతరాయంగా చేయడం వల్ల పెయిడ్ వర్క్ తర్వాత ఇంకొకటి ఏమైంది అని అంటే మనకు ఎప్పుడైనా పేదరికము ఇంకా క్రిటికల్ గా అయినప్పుడు మహిళల మీద భారం ఎట్లా పడుతుంది అంటే ఇంటి ఇంటిల్లి పాదికి ఆహారాన్ని ఆహార భద్రతను సమకూర్చాల్సిన బాధ్యత మహిళదే అవుతుంది కనుక ఆమె నిరంతరాయం పని చేస్తూనే ఉంటది పొయ్యి మీద ఏం పెట్టాలి పొయ్యి కింద ఏం పెట్టాలి ఎట్లా వండాలి ఎవరికి ఎట్లా సర్ది పెట్టాలి తనది ఇంటదా తినదా తనకు రెస్ట్ ఉంటదా లేదా అనేది పట్టించుకోకుండా మహిళ పని చేస్తూనే ఉంటుంది అందుకని ఆ ఐక్యరాజ్య సమితి పది సంవత్సరాల క్రితం ఏం చెప్తుంది అని అంటే తృతీయ ప్రపంచ దేశాల్లో ప్రత్యేకించి భారతదేశంలో నిరంతరాయంగా మహిళ పేద మహిళ పని చేయడం వల్ల ఆమెకు ఆదాయ పేదరికమే కాకుండా టైం పావర్టీ కూడా ఫేస్ చేస్తున్నది సమయ పేదరికం అంటామండి సమయమే దొరకదు టైమే దొరకదు కనుక ఇది ఒకదానికి ఒకటి అంటే ఆదాయ పేదరికము సమయ పేదరికం రెండు కూడా ఒకదానిని ఒకటి పెనవేసుకోపోయి ఎంత కఠినం అయిపోద్ది అంటే దానిలో అందులో స్త్రీ బందీ అయిపోతుంది అందులో నుంచి బయటకు వచ్చే పరిస్థితే ఉండదు ఇక ఆమె స్కిల్స్ పెంపొందించుకుంటుందా మంచి ఉపాధి దొరుకుతుందా గౌరవ పద ప్రదమైన ఉపాధి దొరుకుతుందా ఇవన్నీ ప్రశ్నే ఉండదు తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే పర్యావరణ క్షీణత వల్ల పర్యావరణ విధ్వంసమైంది అడవులు నిర్మూలించబడ్డాయి కనుక వంట చెరుకు అంతకు ముందు పల్లెటూరులో వంట చెరుకు ఎవరు కొనుక్కున్నారండి అడవులో పోయి కట్టుపుల్లో తెచ్చుకుని వండుకునేది కదా ఇప్పుడు అడవులు నిర్మూలించబడ్డాయి నీళ్ల కరువు ఏర్పడ్డది దీంతో మహిళల ఇంటి పని భారం ఇంకా తీవ్రమైంది కనుక ఈ ఈ టైం పావర్టీ అనేది ఇంకా తీవ్రమైంది మరొక వైపు ఏమైంది గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా నియో లిబరల్ పాలసీస్ అవలంబిస్తున్నాము ఇంకా టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఫోర్టీన్ నుంచి చాలా అగ్రెసివ్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం అసలు ఫార్మల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది కాలం చెల్లిన భావన అయిపోయిందండి అది అవుట్డేటెడ్ కాన్సెప్ట్ ఏమైనా ఇన్ఫార్మల్ వర్కే ఇప్పుడు మోర్ దాన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్ లోనే పని చేస్తారు ఉద్యోగ భద్రత లేదు తక్కువ వేతనాలు ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్ కూడా యూనిఫార్ హెట్రోజీనిటీ ఉంటుందండి ఎన్ని రకాలుగా డివైడ్ సబ్ డివైడ్ సబ్ డివైడ్ అయిపోయి చాలా విసుగు కలిగించే పనులు తక్కువ వేతనం వచ్చే పనులు చిరాకు కలిగించే పనులు మహిళలకు మహిళలు చేస్తే చేసే పరిస్థితి ఉంటుంది ఒకవైపు జెండర్ వివక్ష ఉంది వేతనంలో వేతన చెల్లింపులో జెండర్ వివక్ష ఉంది మహిళల వేతనం ఒకే పనికి కూడా ఒకే పని చేసిన పురుషుల వేతనం వేరుంటది మహిళల వేతనం వేరుంటది పైగా తక్కువ వేతనాలు వచ్చే పనులలోనే మహిళలు ఉండడం ఇంకొక ఇంకా దుర్మార్గమైన కాన్సెప్ట్ ఐఎల్ అనే చెప్తుంది ఏంటి అని అంటే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటాం సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే మనకేమి స్వేచ్ఛ ఇంట్లో ఎప్పుడంటే అప్పుడు పని చేసుకోవచ్చు కాదండి ఇంటి పని బయట పని నిరంతరాయంగా చేస్తూ ఎటువంటి వెల్ఫేర్ మెజర్స్ లేవు లీవులు ఉండవు పని చేయన్నాడు వేతనం ఉండదు ఆరోగ్యం బాగాలేకపోయినా చేయాల్సిందే చాలా క్రిటికల్ కండిషన్స్ లో సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ ఉమెన్ ఉంటారని చెప్పి ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది ఇటువంటి క్రిటికల్ గా పని చేస్తూ తర్వాత అంటే వే తర్వాత ఐఎల్ఓ గత పది పది పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి చాలా వల్నరబుల్ ప్రికేరియస్ కండిషన్స్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు దాని బాగు చేయాల్సిన బాధ్యత భారతదేశ ప్రభుత్వానిదే అని చెప్పి ఐఎల్ఓ గత పది పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి చెప్తూనే ఉంది కాని ఇంకొక వైపు ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్ లో కూడా వాళ్ళ జీవితాలు లేకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీటైల్ ట్రేడ్ ను ఇప్పుడు వాల్మార్ట్ వీటన్ని ఆహ్వానించిన కదండి రిలయన్స్ గుత్త పెట్టు మోనోపలి క్యాపిటల్ ఆహ్వానించిన విదేశీ పెట్టుబడులు ఆహ్వానిస్తున్నాం కదా అయితే ఎంత మందికి ఉపాధి అండి చిల్లర వర్తకం అంటే రోడ్ల మీద తిరిగి కూరగాయలు అమ్ముకొని రకరకాలుగా బతుకుతున్నారు కదా వాళ్ళు అంటే ప్రికేరియస్ కండిషన్స్ లో రోజు రోజు పని చేస్తూ అంటే దిన దిన గంటం నూరేళ్ళ ఆయుష్ లాగా బ్రతికే బ్రతుకును కూడా లేకుండా చిల్లర చిల్లర వర్తకంలో గుత్త పెట్టుబడులు ఆహ్వానం నుంచే నిర్ణయం తీసుకున్నది కదా ఆహ్వానించిన ఇప్పుడు వాల్మార్ట్ వచ్చింది ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంది రిలయన్స్ ఉంది అన్ని రకాల మాల్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా అంటే ఆ మాత్రం బ్రతుకు లేకుండా చేసేటువంటి పరిస్థితి మనకు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది తర్వాత మనము అంటే పని గంటల లిమిట్ లేదు వేతనాలు లేవు ఎటువంటి వెల్ఫేర్ మెజర్స్ లేవు ఎటువంటి గ్యారంటీ లేదు ఎటువంటి భద్రత లేదు అని చెప్పుకుంటున్నా కదా దీనికి తోడు అదనంగా మహిళల మీద ఇంకొక లైంగిక దోపిడీ కూడా ఉంటుంది అటు అంటే పనులు నేను మళ్ళా హింస గురించి చెప్పట్లేదు పనులు చేసే దగ్గర లైంగిక దోపిడీ ఒక ఒక అంటే వాస్తవమైనటువంటి ఎగ్జాంపులే చెప్తాం ఏంటంటే వరంగల్ ఖమ్మం కరీంనగర్ లో కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ ఉమెన్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ ఒక వెయ్యి మందిని తీసుకుని అధ్యయనం చేశారు వెయ్యి మందిని తీసుకుని చాలా చాలా మంది ఏంటంటే ఆ పనులు అంటే తట్టలు మోసేవాళ్ళే కదండి ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ వ
లోయెస్ట్ జాబ్ వాళ్ళది తక్కువ వేతనాలు వాళ్ళకే ఉంటాయి చాలా బరువైన పనులు చేయాలి అయితే వీళ్ళు ఈ పనులు చేస్తేనే ఆ కుటుంబాల మనుగడ ఆ మాత్రమైనా సాధ్యమవుతుంది కదా అయితే ఈ పనులు నిరంతరాయం దొరకాలంటే రోజు అడ్డ మీదకి పోవాల్సిందే కదా అడ్డ మీదకి పోతే పనులు మిస్త్రీ అలర్ట్ చేస్తారు అయితే వీళ్లకు పనులు నిరంతరాయం ఇవ్వడానికి మేస్త్రీకి వాలంటీరీగా వీళ్ళు ఈళ్ళు కాక తప్పదండి లైంగికంగా ఈళ్ళు కాక తప్పని పరిస్థితులు మెజారిటీ మహిళలు ఇదే అభిప్రాయం చెప్పిందండి వాళ్ళకి ఆప్షనే లేదు నాకు అప్పుడు అనిపిస్తుంది కదా ఇటువంటి చూసినప్పుడు మనకు రెండు మూడేళ్ల క్రితం మీటు మీటు అని చెప్పి తెగ ప్రచారం ఏంది కదండి ఉద్యమం కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ కి ఏ రకంగా మీటు ఉద్యమం ఆన్సర్ చెప్తుందో వీళ్ళ సమ వీళ్ళ సమస్యను పరిష్కరిస్తుందో అర్థం కాదు అంటే సమాజంలో ఆర్థిక అసమానతలు తీవ్రం అవుతున్నప్పుడు పేదరికం దుర్భరమైన పరిస్థితుల్లోకి మహిళలు దుర్భరమైన పరిస్థితుల్లోకి నెట్టబడుతున్నప్పుడు మీటు ఉద్యమం మహిళలకు లైంగిక దోపిడీ నుంచి విముక్తి కలిగిస్తుందా అన్నది నా ప్రధాన ప్రశ్న అయితే ఇట్లా అంటే శ్రమ దోపిడి తక్కువ వేతనాలు ఎక్కువ గంటలు పని చేయము ఎటువంటి వెల్ఫేర్ మెజర్స్ లేదు పైగా అదనంగా స్త్రీలు కావడం వల్ల లైంగిక దోపిడీ కూడా ఇంత దుర్మార్గమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి అయితే కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల ఏమైంది అంటే ఈ ప్రికేరియస్ వల్నరబుల్ ఉద్యోగాలు కూడా ఉపాధులు కూడా పోయినాయండి మహిళలు ఎట్లా పోయినాయని అంటే మొత్తం ప్రపంచంలో ఐదు వందల నలభై మిలియన్ల మంది మహిళలు ఉపాధులను కోల్పోయింది వరల్డ్ బ్యాంక్ ఏమంటుంది అని అంటే మహిళలు చేసే పనులన్నీ కూడా వల్నరబుల్ అని చెప్పి కోవిడ్ నైన్టీన్ నిరూపించింది వీళ్ళు చేసే పనులు ఏంటి అండి జనరల్ గా క్యాటరింగ్ లో ఈ తర్వాత ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కానీ క్యాంటీన్లు హాస్టల్స్ తర్వాత బొటీట్లు మాల్స్ ఇవాళ పెట్రోల్ పంపులు కూడా చాలా మందికి అనిపిస్తున్నారు ఆడపిల్లలు వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటి అని అంటే ఇన్ఫార్మల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వీళ్ళంతరు వీళ్ళందరిది ఎన్ని గంటలు పని చేయాలి తర్వాత ఈ ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్ లో బొటిక్స్ లో గానీ మాల్స్ లో గానీ ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయన్న దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా రెండు మూడు ఏళ్ల క్రితం అనుకుంటానండి కేరళలో మాల్స్ లో పనిచేసే ఆడపిల్లలు మాకు కూర్చునే ఒక అర్ధగంట కూర్చోవడానికి హక్కు కావాలి అని కోర్టుకు పోయింది కదండి అంటే ఎంత ఎంత దుర్మార్గమైన పరిస్థితులు మాల్స్ లో ఉంటాయి వీటన్నిట్లో రోజంతా నిలబడి పని చేస్తూనే ఉండాలి పని చేస్తూనే ఉండాలి ఆ పనులు కూడా పోయినాయి కోవిడ్ నైన్టీన్ తో అయితే మన దగ్గర అజీమ్ ప్రేమ్జీ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు అధ్యయనం చేసి వాళ్ళు ఏమన్నారంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల పురుషుల్లో ఏడు శాతం మంది ఉపాధులు కోల్పోతే స్త్రీలలో నలభై ఏడు శాతం మంది ఉపాధులు కోల్పోయారు అంటే ఆ ప్రికేరియస్ జాబ్స్ కూడా వల్నరబుల్ జాబ్స్ కూడా లేవండి అసలు సంపాదనే లేదు వాళ్లకు రోజు ఎట్లా బ్రతకాలి ఒక క్రిటికల్ సమస్య ఏర్పడ్డది కదా అయితే తర్వాత అజీమ్ ప్రేమ్జీ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే మార్చ్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నాటికి గ్రామాలలో ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్ లో ఎయిటీ మోర్ దాన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ లాస్ట్ దైర్ జాబ్స్ గ్రామాలలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మోర్ దాన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అంటే చూడండి మెజారిటీ లాస్ట్ దైర్ జాబ్స్ వాళ్ళ జీవనోపాధులు పోయినాయి వాళ్ళ బ్రతుకు తెరువు పోయింది అరకూర సంపాదన కూడా ఆ మాత్రం పోయింది అయితే కోవిడ్ నైన్టీన్ అంటే మనం ఇంకొకటి కూడా చెప్పుకోవచ్చు అట్టడుగు వర్గమే కాదు మధ్యతరగతి వర్గాన్ని కూడా ఎట్లా విస్తరించిందో నాకే తెలుసు అండి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో భార్యాభర్తలు టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు సూసైడ్ చేస్తున్నారు కోవిడ్ నైన్టీన్ పీరియడ్ లో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నారంటే వాళ్ళు ఏ ఎంటెక్ తో చేసి ఉంటారు కదా హైలీ క్వాలిఫైడ్ కదా మంచి ప్రొఫెషన్ ఉందని అనుకుంటాం కదా కోవిడ్ నైన్టీన్ లో వాళ్ళకు వేతనాలు ఎప్పుడు వస్తాయో తెలియదు ఎప్పుడు కాలేజీలు రీఓపెన్ అయితాయో తెలియదు అసలు వాళ్ళకి జీతాలు ఇస్తారా ఇవ్వరా తెలియదు వాళ్ళకు ఉపాధులు ఉంటాయా ఉండవా తెలియదు చాలా మంది స్కూళ్ళల పని చేసే వాళ్ళు కూడా కూరగాయలు అమ్ముకొని రకరకాల బతికిందని మనకు తెలిసిందే కదండి అంత ప్రికేరియస్ కండిషన్స్ ఇంకా కూడా దుర్భరమైన పరిస్థితులు కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల ఏర్పడ్డాయి అంటే అంతకు ముందు బాగుందని కాదు అది ఇంకా దుర్భరమైన పరిస్థితులు అయితే ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి వీళ్ళ బతుకులు బాగు చేయడానికి ప్రభుత్వం ఏమైనా చేసిందా ఉపాధులను పెంచడానికి ఏమైనా చేసిందా ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం ఒకవేళ రికవరీ ఉన్నా కూడా పురుషులు ఎంటర్ అవుతున్నారు జాబ్స్ లో కానీ స్త్రీలు మాత్రం ఎంటర్ కాలేని పరిస్థితి అని చెప్పి ఆక్స్ఫామ్ రిపోర్ట్ కూడా చెప్తున్నది అసలు ఎప్పుడు ఎంటర్ అయ్యే పరిస్థితి వస్తుందో కూడా తెలియని ఆ ఒక అనిశ్చిత పరిస్థితి ఏర్పడదని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా ఈ రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా చెప్తున్నారు ఇది ఈ విధంగా ఉంటే మరి వీళ్ళ బ్రతుకులు ఎట్లా బాగు చేయాలి వీళ్ళ వీళ్ళకు ఉపాధి కల్పించాలా వీళ్ళకు ఒక సేఫ్టీ ఒక సెక్యూర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎట్లా కల్పించాలా అని ప్రభుత్వం ఆలోచించడమే లేదండి మనకు లాక్డౌన్ తర్వాత మొట్టమొదటి ఓపెన్ అయింది లిక్కర్ షాపులు కదా అంటే గృహ హింస ఇంకా పెరుగుతుంది 
మామూలుగా వేతన వివక్ష ఉంటది ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్ లో అంటాం కదా ఈ వేతన వివక్ష ఉండొద్దు అని అంటే మరి ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ఈ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ కంటే ముందే తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటి అని అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు నియమించుకున్న కమిటీ చెప్పినట్టు కాకుండా నూట డెబ్బై ఆరు రూపాయల నుంచి నూట డెబ్బై ఐదు రూపాయలకు కని కనీస వేతనాన్ని నిర్ణయించింది ఇంకొక వైపు ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ లో వర్కింగ్ అవర్స్ లిమిట్ ఇంకా వర్తించదు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా దశాబ్దాలుగా పోరాడి పర్ డే ఎయిట్ అవర్స్ వర్కింగ్ అవర్స్ కదండి సాధించుకున్నారు ఇప్పుడు అది లేదు మొన్నైతే చాలా స్పష్టంగా పన్నెండు గంటల వర్కింగ్ వర్క్ అని చెప్తున్నారు కదా పన్నెండు గంటలు అంటే పన్నెండు గంటలే ఉండదండి ఇంకో అటు గంట ఇటు గంట కూడా యాడ్ అయిపోయి తర్వాత స్వేచ్ఛ అసమ సమాజంలో స్వేచ్ఛ అంటే ఎవరికి స్వేచ్ఛ ఉంటదండి ఆధిపత్య వర్గానికే స్వేచ్ఛ ఉంటది గుత్త పెట్టుబడులకే స్వేచ్ఛ ఉంటది కార్పొరేట్ శక్తులకే స్వేచ్ఛ ఉంటది వాళ్ళు ఏమంటారు స్వేచ్ఛగా మీరు ఎంప్లాయర్ ఎంప్లాయర్ నిర్ణయించుకోండి ఎన్ని గంటలు పని చేయాలంటే ఎవరికి స్వేచ్ఛ ఉంటదండి రోజు రోజు పని దొరకడమే కష్టం ఆ పని దొరికితేనే కుటుంబం తిని తినకుండా ఒక పూట తినైనా ఆకలి మరణాలు మన దగ్గరే ఎక్కువ ఆకలి సమస్య మన దగ్గరే ఎక్కువ పౌష్టికాహీర లోపం మన దగ్గర ఎక్కువ కదా మరి వాళ్ళు ఎంత ప్రికరియస్ కండిషన్ లో కూడా పనిచేస్తారు కదా స్వేచ్ఛగా డిమాండ్ చేయగలరా ఎంప్లాయర్ ని నాకు ఇంత జీ ఈ ఇన్ని గంటలే పనిచేస్తా అని అడగలరా ఎన్ని గంటలు అంటే అన్ని గంటలు తప్పనిసరిగా పనిచేసే పరిస్థితులు ఉన్నాయి స్వేచ్ఛగా ఎంప్లాయర్ ఎంప్లాయర్ నిర్ణయించుకుంటుంది అని చెప్పి ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభి అని చెప్తుంది మనకు తర్వాత ఈ వేజ్ ఏం చేసిందండి నూట డెబ్బై ఆరు రూపాయల నుంచి నూట డెబ్బై ఎనిమిది రూపాయలకు పెంచి ఇది కని కనాకష్టపు వేతనం దరిద్రపు వేతనం నిజం చెప్పాలంటే ఇంకా బ్లంట్ గా చెప్పాలంటే ఈ వేతనాన్ని నిర్ణయించి మన ఆర్థిక మంత్రి ఏమంటది అంటే ఇక్కడ జెండర్ అసమానత లేదు జెండర్ సమానత ఉంది అంటే చావడానికి సమానతన మనం కోరుకున్నది పేదరికంలో అసమ సమానతన మనం కోరుకున్నది దుర్బరమైన బ్రతుకుల్లో సమానత్వం మనం కోరుకున్నది ఎంత బాగా చెప్తుంది అని అంటే ఇక్కడ జెండర్ వివక్షే లేదు నూట డెబ్బై ఐదు రూపాయలు స్త్రీలకైనా పురుషులకైనా ఇవ్వాల్సిందే ఇది ప్రభుత్వ దృక్పథం చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది తర్వాత మొన్నటి బడ్జెట్ లో కాకుండా అంతకు ముందు బడ్జెట్ లో జెండర్ సమానత గురించి మాట్లాడుతూ ఆర్థిక మంత్రి చెప్పింది ఏంటి అంటే నైట్ షిఫ్ట్ మినహాయింపు అడగకూడదు మహిళలు జెండర్ సమానత కథ ఆటంకం కనుక నైట్ షిఫ్ట్ లో పని అంతకు ముందు కొంత ఎగ్జామ్షన్స్ బతిలాడు బామాలు అడక్కునేది వాళ్ళు ఎందుకంటే సేఫ్టీ లేని ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనం ఉన్నాం డేలోనే సేఫ్టీ లేదు నైట్ షిఫ్ట్ పని చేసే దగ్గర ఏముంది పని చేసే దగ్గర నుంచి ఇంటికి రావడానికి స్వేచ్ఛ ఉందా తర్వాత నిర్భయ సంఘటన జరిగినప్పుడే వర్మ కమిటీ ఏం చెప్పింది ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు కొంత సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అని చెప్పింది ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను విధ్వంసం చేసుకున్న పరిస్థితి మొత్తం దేశంలో మన రాష్ట్రంలో కూడా ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను విధ్వంసం చేస్తున్నారు హాజీపూర్ సంఘటన తెలుసు కదా మరి ఆ రవాణా లేకపోవడం వల్ల ముగ్గురు అమ్మాయిలను రేపు చేసి చంపిండి కదా మరి ఇటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఇంత దూ ఇంత అంటే హింసాత్మకమైన పరిస్థితులు హింసాత్మకమైన దాడులు పెరుగుతున్న సందర్భంలో సేఫ్టీ లేని పరిస్థితుల్లో ఆర్థిక మంత్రి జెండర్ సమానత కోసం నైట్ షిఫ్ట్ లో కూడా మహిళలు ఎగ్జామ్షన్ అడగకుండా పనిచేయాలని చెప్పడం మనకు అంటే ఆ మాత్రం ఫెసిలిటీ కూడా లేదు ఆ మాత్రం సేఫ్టీ లేదు ఆ మాత్రం భద్రత లేదు ఇంత దుర్మార్గమైనటువంటి విధానాలు మనకు ఎంత అంటే ఉపాధికే ఉపాధికే పరిమితమై చర్చించుకున్నాం ఇక్కడ గౌరవప్రదమైన ఉపాధి అనేది మర్చిపోయినామండి ఆ విషయం మాట్లాడట్లేదు వల్నరబుల్ కండిషన్స్ లో పనిచేసే పనులలో కూడా ఇంకా ఇంకా వల్నరబులిటీ ఎంత పెరుగుతుంది ఎంత దుర్మార్గమైన పరిస్థితి మహిళల పట్ల క్రియేట్ అవుతున్నది అందుకు ప్రభుత్వ విధానాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఆర్థిక నిర్మాణాలు అంటే అసమ ఆర్థిక నిర్మాణాలని ఇంకా ఇంకా బలోపేతం చేయడానికి ప్రభుత్వ విధానాలు ఎట్లా ఉన్నాయి మహిళల జీవితాన్ని ఇంకా విధ్వంసం చేయడానికి ప్రభుత్వ విధానాలు ఎట్లా ఉన్నాయని మాత్రమే చెప్పుకుంటున్నాం ఇక్కడ గౌరవప్రదమైన ఉపాధుల హుందాగా బ్రతుకుతున్నారా ఆత్మ గౌరవం అనేది మర్చిపోయినామండి ఆ విషయమే లేదు ఇక్కడ ప్రస్తావన తర్వాత మరి మానవాభివృద్ధి అంటే సంకుచిత పరిధిలో ఐక్యరాజ్య సమితి నిర్వచించినటువంటి మానవాభివృద్ధి సూచిలో దృష్ట్యా చూసినా కూడా తర్వాత ఇక్కడ ఇంకొకటి చెప్పాలండి వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ రిపోర్ట్ ఒకటి తయారు చేసింది అంటే జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అంటే స్త్రీ పురుషుల మధ్య అసమానతలు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయంటే నూట యాభై ఆరు దేశాల్లో మన స్థానం నూట నలభై వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కంట్రీస్ లో వాళ్ళు డేటా కలెక్ట్ చేస్తే మన స్థానం వన్ ఫార్టీ అండి అంటే జెండర్ సమానత మరి నాకైతే ఎప్పుడు డౌట్ వస్తుంది భారతీయ సంస్కృతి చాలా గొప్పది మహిళలకు చాలా ఉన్నతమైన స్థానం ఇచ్చినాం మహిళలకు ఇక్కడ గౌరవప్రదమైన స్థానం అంటే మరి జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీలో నూట నలభై బై నూట యాభై ఆరు ఎందుకు ఉందండి మన
విద్య ప్రాథమిక హక్కు కదా నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ లోనే మరి మానవ హక్కుల ప్రకటనలో మరి విద్య ప్రాథమిక హక్కుగా గుర్తించినాం కదా తర్వాత మన రాజ్యాంగం నిర్బంధోచిత ప్రాథమిక విద్య చెప్పింది కదా జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ లేకుండా అమ్మాయిలకు కానీ అబ్బాయిలకు కానీ నిర్బంధోచిత ప్రాథమిక విద్య అన్నాం ప్రాథమిక విద్య కూడా మర్చిపోయి ఇప్పుడు అక్షరాస్యత దగ్గరకు వచ్చింది అయితే ఈ అక్షరాస్యత కూడా ఇప్పటికీ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతదేశంలో సంపూర్ణ మహిళ అక్షరాస్యత అన్ఫినిష్డ్ ఏజెండా అని ఇంకా అసంపూర్ణ ఏజెండా అనే ఇప్పటి వరకు అక్షరాస్యతను కూడా సంపూర్ణ మహిళ అక్షరాస్యతను కూడా సాధించలేదు అయితే రెండు వేల సంవత్సరంలో ఐక్యరాజ్య సమితి నూట డెబ్బై ఆరు దేశాలతో ఒక ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టిందండి ఐక్యరాజ్య సమితి నూట డెబ్బై ఆరు దేశాలతో ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఎందుకు పెట్టి ఏం చెప్పింది అని అంటే కనీసము ఈ కొత్త మిలీనియం మానవీయం చేసుకుందాం అయితే ఈ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూసి నేను మానవీయం చేసుకుందాం అంటే నా ఆలోచనలు వేరే ఉన్నాయి ఇంతకు ముందు మరి డడ్లీ సీట్స్ అమార్చ సేని వీళ్ళందరూ చెప్పినాయి కదా నాకు అనిపించేది యాజ్ అ స్టూడెంట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఎకానమీ నాకు అట్లే గుర్తొచ్చింది కానీ మానవీయం చేసుకోవడానికి ఎనిమిది లక్షలు మిలీనియం డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అంటారు ఎంపీజీస్ మిలీనియం డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లో మహిళల దృష్ట్యా ఉన్నది మూడు అంశాలండి ఒకటి ఏంటి అంటే మహిళ సంపూర్ణ మహిళ అక్షరాస్యతను సాధించడం అక్షరాస్యత విద్య కాదు విద్య అనేది మర్చిపోండి ప్రాథమిక విద్య కూడా కాదు కేవలం అక్షరాస్యత ఈ సంపూర్ణ మహిళ అక్షరాస్యత సాధించడం ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే అది వైద్యాన్ని చెప్పుకుంటాం అనుకోండి కానీ ప్రసవ మరణాల రేటును తగ్గించడం ప్రసవ మరణాల రేటు లేకుండా అంటే మహిళలు పిల్లలకు అనే యంత్రానికే పరిమితమై చూసినా కూడా మా ప్రసవ మరణాలు ఇంకా ఉన్నాయి మనిషిగా చూడడం అనే కాన్సెప్టే లేదనుకోండి అయితే రెండు వేల సంవత్సరంలో సంపూర్ణ మహిళ అక్షరాస్యతను లక్ష్యంగా పెట్టుకుని టార్గెట్ ఏం పెట్టుకున్నారు అంటే రెండు వేల పదిహేను పెట్టుకున్నారు రెండు వేల పదిహేనులో ఈ ఈ టార్గెట్ ని అచీవ్ చేయాలి సంపూర్ణ మహిళ అక్షరాస్యతను అయితే రెండు వేల ఐదులో ఐక్యరాజ్య సమితి రెవెన్యూ కమిటీ వచ్చి భారతదేశంలో వాళ్ళు రెవెన్యూ చేసిండు పరిశీలించింది ఏం జరుగుతుంది అని పేదరికం వల్ల మెజారిటీ బాలికలు స్కూళ్ళకు పోతలేరు స్కూళ్ళకు పోతలేనంటే ఇష్టం లేక కాదు తల్లిదండ్రులు పంపక కాదు పేదరికం వల్ల తప్పనిసరిగా వాళ్ళు ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు బళ్ళకు పోతలేదు ఇంకా ఆ తర్వాత మరి ప్రైవేటైజేషన్ కార్పొరేటైజేషన్ వల్ల మహిళలు ఆడపిల్లలు ఇంకా చదువుకి ఎట్లా నిరాకరించబడుతున్నారు ఎంత భయంకరంగా నిరాకరించబడుతున్నారో మనకు తెలిసిన విషయం అయితే వాళ్ళు ఏమంటారంటే రెవెన్యూ కమిటీ ఏమంటుంది అంటే ఇదే విధంగా స్కూల్ కు పోవలసిన బాలికలు స్కూల్ బయట ఇదే విధంగా కొనసాగినట్లయితే రెండు వేల నలభై వరకు కూడా భారతదేశంలో సంపూర్ణ మహిళ అక్షరాస్యత సాధ్యం కాదు రెండు వేల నలభై కూడా సాధ్యం కాదు రెండు వేల పదిహేను పోయి ఏడేళ్ళు అయింది రెండు వేల పదిహేను తర్వాత కొన్నాళ్ళు పోస్ట్ ఎండిజి అని చెప్పి దాని మీద చర్చలు పెట్టి చివరికి ఏం చేసుకున్నారు సెల్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ట్వంటీ థర్టీకి అవే గోల్స్ మళ్ళా పేర్లు మారుతావు అంటే పదాలు మారుతాయి కానీ ఇవే లక్ష్యాలు ఉంటాయి అంతకంటే ఏమీ ఉండవు ఎస్డీజీ గోల్స్ కూడా మళ్ళీ ట్వంటీ థర్టీ అని పెట్టుకున్నారు ట్వంటీ థర్టీ పేదరికం నిర్మూలించబడాలి అంటే ఇందాక చెప్పాను కదా ఐక్యరాజ్య సమితి ఏ లెవెల్లో పేదరికం ఉంటుంది స్త్రీలలో పురుషుల్లో చెప్పింది అదే విధంగా మరి సంపూర్ణ మహిళ అక్షరాస్యత కూడా ట్వంటీ థర్టీకి సాధ్యం అవుతుందా అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నాటికి కూడా సిక్స్టీ పర్సెంట్ మించలేదంటే మహిళ అక్షరాస్యత అందులో అట్టడుగు వర్గాల ప్రజలకైతే ఫిఫ్టీస్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీస్ ఉన్నట్టుంది అక్షరాస్యత తర్వాత కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల పదకొండు మిలియన్ల మంది బాలికలు స్కూల్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయారు మళ్ళా రారు అయితే ఈ చాలా అధ్యయనాలు వీళ్ళను అంటే ఈ పేరెంట్స్ అడిగిన ఒకవేళ మళ్ళీ మామూలు పరిస్థితులు వచ్చి స్కూళ్ళు ఓపెన్ అయితే మీ పిల్లల్ని స్కూల్ స్కూల్కి పంపిస్తారా అంటే అమ్మాయిలను పంపించమని చెప్పిండండి వాళ్ళకే ఉపాధి లేదు తినడానికి తిండి లేదు ఆకలి సమస్య ఇంకా స్కూళ్ళకు పంపుతారు ఆ పిల్లలు కూడా ఏదో పని చేసుకుంటారు లేకపోతే బాల్య వివాహాలు కూడా పెరిగినాయండి మనకు బాల్య వివాహాల రద్దు చట్టం ఎప్పుడు వచ్చిందండి ఎన్ని ఏళ్ళు అయింది వచ్చి ఎన్ని దశాబ్దాలు అయింది వచ్చింది ఇప్పటి వరకు కూడా అమలు కాలేదుగా బాల్య వివాహాలు కొనసాగుతున్నాయి కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల స్కూళ్ళ నుంచి బయటికి పోయిన పదకొండు మిలియన్ల మంది బాలికలు ఒకవైపు తర్వాత బాల్య వివాహాలు ఇంకా ముమ్మరమైన చాలా చాలా చోట్ల మన రాష్ట్రంలోనే కాదు మొత్తం భారతదేశంలో కూడా బాల్య వివాహాలు చాలా ఊపందుకున్నాయి ఎక్కువైపోయినాయి బాగా అయితే ఇక్కడ ఇంకొక కాంట్రడిక్షన్ చెప్పాలండి అదేంటంటే ఇటీవల కాలంలో ప్రభుత్వం మహిళలకు చాలా మేలు చేస్తుందని చెబుతూ వివాహ వయస్సును ఇరవై ఒక సంవత్సరానికి పెంచింది కదండి ఆడపిల్లలు చదువుకోవడానికి అవకాశాలు లేదు ప్రైవేటైజేషన్ కార్పొరేటైజేషన్ ఒకవైపు ప్రభుత్వ స్కూళ్ళను కుదించి వేస్తున్నారు మన తెలంగాణలో అయితే కేజీ టు పీజీ ఉచిత విద్య అని చెప్పి ప్రభుత్వ
టూ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ తర్వాత మేజర్ గా అపాయింట్మెంట్స్ లేవండి టూ థౌసండ్ ఫైవ్ లో కొన్ని బ్యాక్ లాగ్స్ ఫిల్అప్ చేసిండు ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ లో ఒక్కొక్కరు ఒకరు ఇద్దరు పర్మనెంట్ లెక్చరర్సే ఉన్నారు మొత్తం ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల్ని ఎంత క్లోజ్ చేస్తున్నారు వాటిని కన్సల్టేషన్ పేరిట రేషనలైజేషన్ పేరిట స్కూళ్ళు కాలేజీలు ఆంధ్రాలో అయితే ఆ ఎయిడెడ్ కాలేజీలు ఈ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ తర్వాత పిల్లలు ఎక్కువ మంది అడ్మిషన్స్ ఉన్నా కూడా ఆ ఎయిడెడ్ కాలేజెస్ ని కూడా ఎయిడెడ్ స్కూళ్ళను విద్యా సంస్థలను కూడా తీసుకొని నానా అంటే పేదలకు పూర్తిగా నిరాక పేద అమ్మాయిలకు పూర్తిగా నిరాకరించే పడే పరిస్థితిని ప్రభుత్వాలు తర్వాత కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇంత దుర్భరంగా ఉండి ప్రజారోగ్య వ్యవస్థను బాగు చేసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితిలో మెజారిటీ ప్రజల జీవితాలు మైగ్రెంట్ లేబర్ ఎట్లా ఉన్నారు ఇవన్నీ మనకు తెలుసు కదా ఇంత విధ్వంసమైన పరిస్థితిలో తెలంగాణలో ఫస్ట్ వేవ్ లో ఐదు ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ కి అప్రూవల్ ఇచ్చింది ఐదు ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ కి అప్రూవల్ అంటే ప్రజల ప్రజలు అని అంటే కార్పొరేట్ శక్తుల ప్రజలు అంటే సంపన్న వర్గమైన అసలు అర్థం కాని పరిస్థితి ఇట్లా అంటే విద్యకు మెజారిటీ ప్రజలు ఆడపిల్లలు నిరాకరించబడుతున్నారు ఈ పరిస్థితిలో ఇరవై ఒక్క సంవత్సరానికి అంటే వివాహ వయస్సును ఇరవై ఒక్క సంవత్సరానికి పెంచింది కదండి పెంచి ప్రభుత్వం చాలా గర్వంగా ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఈ మరి బాల్య వివాహాలు ఉండకూడదనే ఉద్దేశంతో మేము ఆడపిల్ల వివాహ వయసును పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలకు పెంచినామని చెప్తే మరి దీనివల్ల ఆడపిల్లలకు మేలు జరుగుతుందా అంటే మేలు ఎట్లా జరుగుతుంది చదువుకోవడానికి అవకాశం లేదు ఉపాధి అవకాశం లేదు బతకడానికి అవకాశం లేదు మరి అయితే నాకేం అనిపిస్తుంది అని అంటే ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలకు పెంచడం వల్ల ఈ చిన్న పిల్లలకు పెళ్లిళ్ళు చేస్తే ఏంటంటే ఆ కళ్యాణ లక్ష్మి దాని అదో ఇదో ప్రోగ్రాంలు ఉన్నాయి కదా దాంతో కొద్దిగా ఆర్థిక సహాయం చేసి తప్పించుకుంటది ప్రభుత్వం ఎందుకంటే మరి సర్టిఫికెట్ చూపెట్టాలి కదా ఇరవై ఒక సంవత్సరం వచ్చినట్టు లేకపోతే కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం వర్తించదండి అంటే చూడండి వాళ్ళని ఒకవైపు క్రిటికల్ కండిషన్స్ లోకి నెడుతున్నది ఇంకొక వైపు వాళ్ళ బాగు కొరికే చట్టాలు చేస్తున్నామని చెప్తుంది ఒక్క చట్టమైన మహిళల పక్షాన తీసుకున్నటువంటి మహిళల గురించి తీసుకున్న బాల్య వివాహాలు రద్దు కాలేదు వరకట్నాలు రద్దు కాలేదు తర్వాత మహిళల మీద దాడులు ఇది కాలేదు గృహహింస చట్టం చేసిన ఏ చట్టమైన అమలు ఏందా మహిళల గురించి చేసిన ఒక్క చట్టం కూడా అమలు కాలేదు అదే కార్పొరేట్ శక్తుల గురించి గుత్త పెట్టుబడుల గురించి తీసుకున్న ఏ చట్టమైన నిమిషాల మీద ఆగమేఘాల మీద హింసాత్మకంగానైనా కూడా ఇప్పుడు సెజుల్ అనుకోండి ఇమీడియట్ గా ఊళ్ళను ఊళ్ళు బలవంతంగా ఖాళీ చేయించి సెజులకి ఇస్తారు అంటే పేదల గురించి మహిళల గురించి తీసుకున్న ఒక్క చట్టం కూడా అమలు కాని పరిస్థితిలో ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలకు పెంచితే మహిళలకు ఆడపిల్లలకు ఏమైనా లాభం ఉంటుందా ప్రయోజనం ఉంటుందా అది సాధ్యం అవుతుందా అంటే ఎంత అంటే విద్యా రంగంలో చూసినట్లయితే ఎటువంటి క్రిటికల్ కండిషన్స్ ఎమర్జ్ అయినాయి కనీసం అక్షరాస్యతకు పరిమితమై చూసినా కూడా రాజ్యాంగంలో చెప్పుకున్న నిర్బంధో నిర్బంధోచిత ప్రాథమిక విద్య డెబ్బై ఐదేళ్ల అంటే స్వతంత్ర భారతదేశం వచ్చి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా అది ఇంకా అన్ఫినిష్ ఏజెండ్ గానే ఉన్నాయి ఇంకా ఇంకా క్రిటికల్ పరిస్థితులు ఒకవైపు ఏర్పడుతుంటే ఇంకొక వైపు మరి ఈ బడ్జెట్ లో అయితే డిజిటలైజేషన్ గురించి మాట్లాడుతుంది ఏ డిజిటలైజేషన్ వల్ల అంటే ఇంట్లో ఉండి చదువుకోవడానికి కదా డిజిటల్ విద్య వచ్చింది మొన్న కోవిడ్ నైన్టీన్ లో ఈ డిజిటల్ ఫోన్లు ఎంత మందికి ఉన్నాయి విలేజ్ లో ఎంత మందికి ఫోన్లు ఉన్నాయి ఎంత మందికి ఇంటర్నెట్లు ఉన్నాయి ఎంత మందికి వేరే సెపరేట్ రూమ్లు ఉన్నాయి ఆడపిల్ల చదువుకోవడానికి వీలవుతుందా కదా ఏ డిజిటల్ విద్య వలనైతే ఆడపిల్లలు విద్యకు దూరం అయినో అదే డిజిటల్ విద్యను మొన్న బడ్జెట్ లో ప్రమోట్ చేయడం ఎవరి కొరకు ఏ ఎవరి ప్రయోజనం కొరకు పేద ప్రజల కొరకు కాదు పేద వర్గానికి లేదా మామూలు ప్రజల మామూలు వర్గానికి చెందినటువంటి ఆడపిల్లల గురించి అయితే అసలే కాదు కనుక ఆడపిల్లలు అంటే ఐక్యరాజ్య సమితి చాలా నేరోగా డిఫైన్ చేసినటువంటి అక్షరాస్యతకు పరిమితమై చూసినా కూడా మెజారిటీ ఆడపిల్లలు అక్షరాస్యతకు నిరాకరించబడుతున్నారు ఆ పరిస్థితి కూడా లేకుండా ఏర్పడే పరిస్థితులు క్రియేట్ అవుతున్నాయి అనేది నాకు చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఇక అదే విధంగా మనము మరి వైద్యాన్ని చూసినట్లయితే నిజానికి ఆ అసలు కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ జనవేదిక రాము గారు ఒక ఐదారుగురితో ఒక చిన్న అంటే కాన్ఫరెన్స్ లాగా పెట్టినాం ఫోన్ లో పెట్టుకున్నప్పుడు మేమేం అనుకున్నామంటే అసలు క్రిటికల్ కండిషన్స్ ఏర్పడినప్పుడు ప్రజారోగ్య వ్యవస్థ ఎంత అత్యవసరమో స్పష్టమైంది కనుక ప్రజారోగ్య వ్యవస్థను స్ట్రెంగ్తెన్ చేస్తుంది ప్రభుత్వం దీంతో గుణపాఠం నేర్చుకున్నాను అనుకుంటే ప్రజారోగ్య వ్యవస్థను విధ్వంసమే చేసింది కదండి తర్వాత ఆడవాళ్ళకి ఆడవాళ్ళ గురించి ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ మిలియన్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ కానీ అసలు నిజానికి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ లోనే గుర్తు గుర్తించండి అండి ప్రసవ మరణాల రేటు చాలా తీవ్రంగా ఉందని ప్రసవ మరణాల రేటు చాలా తీవ్రంగా ఉందని 
ఆక్స్ఫామ్ రిపోర్ట్ ఏం చెప్తుంది అని అంటే సరి అయిన వైద్య వసతులు అందకపోవడం వల్ల భారతదేశంలో రోజుకు ఎనిమిది వందల పంతొమ్మిది మంది మహిళలు ప్రసవ మరణాల ప్రసవ మరణాలు రోజుకు ఎనిమిది వందల పంతొమ్మిది మంది అంటే సరైన ఆరోగ్య వసతులు అందకపోవడం వల్ల అందినా చనిపోతే అది వేరే విషయం అందకపోవడం వల్ల రోజుకు పర్ డే అయితే ఇవన్నీ కూడా లెక్కకు వచ్చి లెక్కకు రాని వెంకి అన్ని ఉంటాయి ఇంటీరియర్ విలేజెస్ ఉన్నాయి అవన్నీ లెక్కకు తీసుకున్నామా అట్లా లెక్కకు తీసుకోకుండా లెక్క పెట్టినవే ఎనిమిది వందల ఇరవై రోజుకు ఉన్నాయంటే మరి మహిళ ప్రసవ మరణాలు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయి తర్వాత రెండు వేల ఐదు నుంచి కూడా రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ నేషనల్ రూరల్ హెల్త్ స్కీమ్ ఇవన్నీ కూడా పెట్టేసి ఏంటి ఆ మెడికల్ సిబ్బంది పర్యవేక్షణలో ప్రసవాలు ఉండడానికి ఉండే విధంగా చూడడానికి కృషి చేస్తున్నామని చెప్తుంది కానీ ఇంతవరకు కూడా మెడికల్ సిబ్బంది పర్యవేక్షణలో ప్రసవాలు జరగడం లేదు అందువల్లనే ప్రసవ మరణాల రేటు ఈ స్థాయిలో ఉంది తర్వాత ఇంతే కాదండి అంటే వాళ్ళు కేవలం ఇక్కడ పిల్లలకు అనే యంత్రంగా పరిమితం మనిషిగా మనిషి అని అనుకోవట్లేదు ఇక్కడ మనం ఒక మనిషి అంటే మనిషికి చాలా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి ఎన్నో ఉంటాయి కదా కేవలం ప్రసవ మరణాల గురించే మాట్లాడుతున్నాం తర్వాత ఎన్ఎస్ఎస్ కానీ నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే తర్వాత నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే ఫైవ్ రీసెంట్ సర్వే అది ఈ రెండు కూడా ఏం చెప్పినాయి అంటే మహిళల్లో అనేమియా ప్రాబ్లం ఎక్కువ రక్తహీనత సమస్య చాలా తీవ్రంగా ఉంది తర్వాత ఎన్ఎస్ఎస్ ఏం చెప్తుంది అని అంటే గ్రామాలలో మోర్ దాన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉమెన్ క్రానిక్ ఎనర్జీ డెఫిషియన్సీతో సఫర్ అవుతున్నారు రక్తహీనతతో సఫర్ అవుతున్నారు తర్వాత అర్బన్ ఏరియాలో మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దే ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ అనేమియా అండ్ క్రానిక్ ఎనర్జీ డెఫిషియన్సీ మరి ఇట్లా క్రానిక్ ఎనర్జీ డెఫిషియన్సీ రక్తహీనత ఉన్నప్పుడు ఏ రోగమైనా ఇమీడియట్ గా తాకిడి కదా ఒకవైపు నిరంతరాయం పనులు ఒక ఇంట్లో పనులు బయట పనులు ప్రికేరియస్ కండిషన్స్ లో పనులు ఆ పనులు ఎంతసేపు చేయాలో తెలియదు ఎంతసేపు పనిచేసిన తక్కువ వేతనాలు రకరకాల హింసలు లైంగిక దోపిడి ఇవన్నిటికి అదనంగా మరి వాళ్ళు ఈ ఆ రకమైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు మరి మాల్ న్యూట్రిషన్ ఇంపాక్ట్ మహిళల మీద ఎక్కువ ఉంటది కదా న్యాచురల్ గా ఎందుకంటే మహిళల బాధ్యతే కదా ఇంటి ఇల్లిపాదకి ఆహారం సమ ఆహార భద్రతను సమకూర్చే బాధ్యతలో తమ గురించి తను మర్చి తమ మర్చిపోతారు తను తినకుండా తమ పిల్లలకు పెడదామో భర్తకు పెడదామో ఇంట్లో వాళ్ళకు పెడదామా అని అనుకుంటారు అటువంటి పరిస్థితి వల్ల క్రానిక్ ఎనర్జీ డెఫిషియన్సీ దీని ఇంపాక్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది ఇంకొక వైపు విద్య గురించి చెప్పినప్పుడు ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాలి ఎన్ఎస్ఎస్ కానీ నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే కానీ ఏం చెప్పింది అని అంటే మహిళల విద్య మహిళలు చదువుకుంటే ఆ ఇంట్లో ఆ ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ తక్కువ ఉంది అంటే ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ కి మహిళ విద్యకు సంబంధం ఉంది కనుక మహిళలు చదువుకోవాలి మహిళల చదువును ప్రోత్సహించాలి అని చెప్పి ఆ రెండు రిపోర్ట్స్ కూడా చెప్తే మనం ఒకవైపు విద్యారంగాన్ని కార్పొరేటైజ్ చేస్తున్నాం ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలను కుదిస్తున్నాం మూసివేస్తున్నాం అందుబాటులోకి రాకుండా చేస్తున్నాం ఇటువంటి దుర్బర పరిస్థితులు క్రియేట్ చేసినాక మహిళ విద్య సాధ్యం అవుతుందా మహిళల వైద్యం అనేది కాదు ఆరోగ్య వసతులు అనేది మర్చిపోండి కనీసం ప్రసవ మరణాల రేటును తగ్గించలేదు క్రానిక్ ఎనర్జీ డెఫిషియన్సీని కూడా తగ్గించలేకపోతున్నాం వాళ్ళ అనేమియాన్ని తగ్గించలేకపోతున్నాం నిత్య నరకంగా బ్రతుకుతున్నారు అయితే ఆక్స్ఫామ్ రిపోర్ట్ ఏమంటుంది అని అంటే అసలు ఆడవాళ్ళు తమ ఆరోగ్యం గురించి ఆలోచించడం మర్చిపోయింది దుర్భరమైన పరిస్థితులే సాధారణమైన పరిస్థితులు అనుకుని బతుకుతున్నారు అంటే అన్ని దుర్భరం ఆరోగ్యం కూడా ఆరోగ్య సేవలు అందు ఆరోగ్య సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయా వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండదు ఆరోగ్య కూడా ప్రజారోగ్య వ్యవస్థే కదా ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఏ రకంగా ఉన్నాయంటే రీసెంట్ ఇన్సిడెంట్ చెప్తారు వరంగల్ లో ఎంజిఎం మరి అంటే పేదలైతే ఎంజిఎం కి తప్పితే ఇంకో చోటు పోలేరు కదా గాంధీ మహాత్మా గాంధీ ఆసుపత్రి తప్పితే ఇంకో చోటుకి పోలేరు ఐసీయూలో ఉన్న పేషెంట్ కి ఎలుకలు కోరికి చనిపోయింది ఐసీయూలో ఉన్న పేషెంట్ కు ఎలుకలు కోరికింది అంటే ఎంత దుర్భరమైన పరిస్థితిలో ప్రజారోగ్య వ్యవస్థ ఉంది డాక్టర్స్ ఉండరు సిబ్బంది ఉండదు ఫెసిలిటీస్ ఉండవు శానిటేషన్ అన్ని అవుట్ సోర్సింగే ఇంత దుర్భరమైన పరిస్థితుల్లో అసలు మగవాళ్ళకే అందుబాటులో ఉండదు ఆడవాళ్ళైతే తమ ఆరోగ్యం గురించి మర్చిపోయినరు ప్రజారోగ్య వ్యవస్థ కూడా పోవాలన్నా వద్ద అర్థం కాని పరిస్థితులు కదా ఇగో ఇటువంటి కండిషన్స్ లో మనం ఎంత దుర్భరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం అంటే మహిళల జీవన విధ్వంసం అయిన అంతకు ముందు కూడా ఇదే మాట చెప్పాను ఈ మానవాభివృద్ధి దిశగా మహిళలు అని అనుకుంటున్నా కానీ ఈ వాస్తవ పరిస్థితులు ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ వాస్తవంగా ఏం జరిగింది అంటే మహిళల జీవన విధ్వంసమే జరిగింది ఈ పరిమితమైనటువంటి మానవాభివృద్ధి సూచికలో చెప్పినటువంటి సంపాదన సంపాదన పనులు తర్వాత విద్య వైద్యం ఈ మూడు రంగాలకు పరిమితమై మనం చూసుకున్నా కూడా ఎంత దుర్భరమైన పరిస్థిత
అయితే ఈ దుర్భరమైన మాట కూడా నాకు అనాలంటే విసుగు వస్తుందండి ఎందుకంటే అంతకంటే ఇంకా భయంకరంగా తయారవుతుంది ఇంకా క్రూరమైన దుర్భరమైన పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి మనకు మొన్న ఈ ఇప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది మనకు స్వతంత్రం వచ్చి కనుక ఈ ఇంకా రాబోయే అంటే వంద సంవత్సరాలకి ఇంకా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఉంటుంది కదా ఈ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలను అమృతకాలం అన్నారు ఈ అమృతకాలంలో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి విధానాలే కొనసాగుతాయని చెప్పి మన ఆర్థిక మంత్రి కేంద్ర ప్రభుత్వం చెబుతున్నది చాలా స్పష్టంగా అయితే దానిలో ఏం చెప్తున్నారు అంటే జిఎస్టీ లాంటి పనులు పెంచాలని జిఎస్టీ పనులు పరోక్ష పనులు కదా పరోక్ష పనుల భారం ఎవరి మీద పడుతుందండి కామన్ ప్రజల మీదనే సాధారణ పౌరుల మీదనే ఎక్కువ పడుతుంది కదా ఆ భారం వాళ్ళు ఎందుకు పడుతున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ ఇవన్నీ పెరిగినాయి గ్యాస్ గ్యాస్ అవసరం అంటూ ఒకప్పుడు లగ్జరీ కావచ్చండి ఇప్పుడు గ్యాస్ తప్ప ఆప్షన్ లేదు వండుకోవడానికి అడవులు నశించిపోయినాయి కట్టెపులలు ఉన్నాయా కిరోసిన్ ఉందా ఏది దొరుకుతుంది బొగ్గులు దొరుకుతున్నాయి ఏది దొరుకుతుంది గ్యాసే కదా వండుకోవడానికి ఆప్షన్ మరి వండుకోవాలంటే గ్యాస్ ఏ ధర ఉన్నా కూడా కొనుక్కోక తప్పదు పేదోళ్ళు కొనుక్కుంటున్నారు కనుక వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుందని అంటే ఎట్లా వాళ్ళు చావలేక బతకడానికి చావలేక బతుకుతూ కొనుక్కుంటున్నారు కదా అదే విధంగా పరోక్ష పనులు పెట్రోల్ మీద నేను చాలా సార్లు చెప్తున్నాను ఇంటి ముందర అల్లం వెళ్ళిపోయి అమ్మిటోళ్ళు వెళ్ళిగడ్డ అమ్మిటోళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఆటోనో లేదా చిన్న మోపేడ పట్టుకొని రావాలి కదా అంటే పెట్రోల్ అవసరమే కదా డీజిల్ అవసరమే కదా రోజు అంటే వాళ్ళు బతకడానికి పెట్రోల్ డీజిల్ ఇవన్నీ అవసరమైన పరిస్థితులు క్రియేట్ చేసి వాళ్ళు పెట్రోల్ డీజిల్ ఏ ధర పెట్టినా కొనుక్కుంటున్నారు కనుక వాళ్ళు బాగున్నారని చెప్తే ఇంత దుర్మార్గమైన వాళ్ళ అర్థనాదాలు వీళ్లకు చాలా ఆనందం లాగా ఆనంద కేకల్ లాగా ఆనందంతో వేసే కేకల్ లాగా ప్రభుత్వానికి వినిపిస్తే ఇంకెంత దుర్భరమైన పరిస్థితులు తర్వాత ఇవన్నీ పన్నులు పెరిగితే ధరలు పెరిగితే ఆ భారం ఎవరి మీద పడుతుంది మళ్ళీ మహిళల మీదనే కదా అంటే మహిళల ఆరోగ్య స్థితి ఏమవుతుంది వాళ్ళ క్రానిక్ ఎనర్జీ డెఫిషియన్సీ ఏమవుతుంది విద్యా అవకాశాలు ఏమవుతుంది వాళ్ళ బ్రతుకు ఏమవుతుంది అంటే ఇంకా దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితులు క్రియేట్ అవుతున్నాయి తర్వాత ఇక్కడ ఒక అంశం చెప్పాలి నేను అదేంటి అని అంటే ముఖ్యంగా కోవిడ్ నైన్టీన్ తర్వాత ప్రపంచంలో భారతదేశంలోనే కాదు మొత్తం ప్రపంచంలో ఏర్పడినటువంటి దుర్భరమైన పరిస్థితులను చూసి చలించి నిజానికి నియో లిబరల్ పాలసీస్ ని తృతీయ ప్రపంచ దేశాల మీద బలవంతంగా ఇంపోజ్ చేసి బలంగా అమలు పరచడానికి ఒత్తిడి తీసుకొచ్చినటువంటి వరల్డ్ బ్యాంక్ ఐఎంఎఫ్ ఏమన్నాయంటే ఈ విధానాలే ఈ దుర్భర పరిస్థితులకు కారణం కనుక ఈ విధానాలని రద్దు చేయాలి అని చెప్పిన నియో లిబరల్ విధానాల్ని రద్దు చేయాలి ఈ ఇవే ఈ దుర్భరమైన పరిస్థితులు ఏర్పడడానికి అసమానతలు ఏర్పడడానికి పేదరికం ఏర్పడడానికి కారణం అని చెప్పి చెప్తాయి ఒకవైపు ప్రపంచ బ్యాంకు ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఈ విషయాలు చెబుతుంటే మనకు ఆ తర్వాత వచ్చిన రెండు బడ్జెట్లు కూడా నియో లిబరల్ పాలసీస్ ని బలోపేతం చేస్తూనే విధాన నిర్ణయాలు జరిగినాయండి అంటే ఇంకా భారతదేశ స్థితిగతులు ఇంకా ఎంత సంక్షోభ పరిస్థితికి నెట్టబడతాయో మనం చాలా స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలి ఈ సంక్షోభం ఇట్లానే కొనసాగాలన్నా మహిళలు అంటే మనకు ముందు డడ్లీ సీర్స్ అమార్త్యసేను మహబూబుల్ హక్ చెప్పినటువంటి మానవాభివృద్ధి లో మహిళలు వాస్తవీకరణ చెందాలి అసలు అంటే మొత్తం మానవాభివృద్ధి అందులో భాగంగా మహిళల పరిస్థితి కూడా వాస్తవీకరించబడాలి అని అంటే ఈ నిర్మాణాలని ముఖ్య మొత్తంగా నిర్మూలించాలి హింస లేని సమాజాన్ని తర్వాత పేదరికం లేని సమాజాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి దోపిడీ పీడన లేని సమాజ సామాజిక నిర్మాణాలను మనం ఆవిష్కరించుకోవాలి అందుకు మరి మనమంతా చైతన్యవంతం కావాలి సంఘటితంగా బలంగా పోరాడాలి నిర్మాణాలని మానవీయం చేసుకోవాలి మనుషులంతా స్త్రీలు పురుషులు మనుషులు మనుషులుగా బ్రతికేటువంటి పరిస్థితుల్ని సృష్టించుకోవాలి ఆ దిశగా మనమందరము కృషి చేస్తామని చెప్పి కృషి చేయాలని చెప్పి ఒక ఉన్నతమైన సమాజాన్ని ఆవిష్కరించుకుంటామని చెప్పి ప్రజలందరూ అందులో భాగంగా మహిళలు కుందాగా ఆత్మగౌరవంతో గౌరవప్రదమైన ఉపాధులతో బ్రతికే పరిస్థితులు ఏర్పరచుకుంటామని చెప్పి ఆశిస్తూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి సెంటర్ ఫర్ సోషల్ డైలాగ్ కి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను వెరీ మచ్ చాలా ఇంటెన్స్ స్పీచ్ మీద చాలా స్టాటిస్టిక్స్ కోట్ చేశారు నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే ఆర్గనైజేషన్ స్టాటిస్టిక్స్ అట్లాగే ఐఎల్ఓ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఐఎంఎఫ్ తర్వాత హ్యూమన్ ఇండెక్సెస్ చాలా కోట్ చేస్తూ చాలా చెప్పారు నిజమే మేడం పరిస్థితి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది భయంకరంగా ఉంది భయావహంగా ఉంది అలాగే ఏదో ఒక సీరియస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయితే సొసైటీ అండర్గో అవుతోంది చాలా అంటే ఒకప్పుడు ప్రోగ్రెసివ్ ఫోర్సెస్ గా అనుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు సమాజాన్ని చాలా చోట్ల కన్విన్స్ చేయలేకపోతున్నారు సమాజం ఏమో చాలా 
డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ వైపు డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వైపు డిఫరెంట్ ఫోర్సెస్ వైపు వెళ్తోంది అంటే లాస్ట్ టైం కనుక యూపీ ఎలక్షన్స్ మీరు కనుక అనలైజ్ చేస్తే సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది షెడ్యూల్ క్యా షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ అండ్ ఓబీసీ బీసీస్ దే హ్ ఓటెడ్ ఫర్ బీజేపీ అని ఆ స్టేట్ స్టాటిస్టిక్స్ చెప్తున్నాయి అంటే మనమేమో ఇక్కడ ఇంటెలెక్చువల్ సెక్షన్స్ లో మనం ఒక రకమైనటువంటి ఆలోచనలు చేస్తున్నాం కానీ ప్రాక్టికల్ ఫీల్డ్ లోనేమో ఫీల్డ్ పాలిటిక్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటున్నాయి ఏది ఏ ఫోర్సెస్ మనం వీళ్ళని కన్విన్స్ చేయడానికి మనం చెప్పేటువంటి మాట వీళ్ళకి అర్థం అవ్వడానికి రీచ్ అవ్వడానికి ఏ ప్లాట్ఫామ్ తీసుకోవాలి అనేది ఒకటి ప్రాబ్లమేటిక్ గా అయిపోయింది తర్వాత చాలా మంది ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ పాలిటిక్స్ వైపు వెళ్ళిన వాళ్ళు సివిల్ సొసైటీలో తక్కువైపోతున్నారు వాళ్ళంతా ఏమంటుందండి ఏఓబి అనో లేకపోతే ఆంధ్ర ఒరిస్సా బార్డర్స్ అనో నక్సరైట్ మూవ్మెంట్ అనో ఏమవుతుందంటే సివిల్ సొసైటీలో ఉండవలసినటువంటి మూవ్మెంట్ బాగా స్పేస్ తగ్గిపోతుంది ఇది నాకున్నటువంటి జనరల్ అబ్జర్వేషన్స్ దీన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలి ఏమిటి అనేది నేను కూడా చాలా కాలం నుంచి ఆలోచిస్తున్నాను విత్ విత్ లాట్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ సో ఇప్పుడు నవ్వు మేడం మాట్లాడిన దాని మీద ఇక్కడ మెంబర్స్ అంతా కూడా రెస్పాండ్ అవ్వచ్చండి ఎవరికి వాళ్ళు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడచ్చు దెర్ ఈస్ నథింగ్ లైక్ రోల్ కాలింగ్ అండి మీకై మీరే హూ ఎవర్ ఫీల్స్ లైక్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద డిస్కషన్ వాళ్ళు అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు మాట్లాడచ్చు మేడం గారిని ప్రశ్నించవచ్చు తర్వాత విషయాలను తెలుసుకోవచ్చు అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వెల్కమ్ సార్ sir uh, uh, i would like to ask her uh, uh, it was uh, it was a uh, there were a lot of tutas from J- jodhrani garu rather than uh, uh, anything i could uh, find myself to defend them enduku prati vishayamu politicize ayipoyindi madam it's even the smallest of the smallest has become politicized ayipodam tho ఇవాళ మనం ఇంతకుముందు రఘు గారు కూడా ఇంటలెక్చువల్ డిస్కషన్ బ్యానర్ కిందకి పడిపోతున్నాయి ఆ కేటగిరీలోకి వచ్చేస్తున్నాయి ఇది జనరల్ సివిల్ సొసైటీ డైలాగ్ ఇది సో ఎందుకు ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బికమ్ పొలిటిసైజ్డ్ విల్ విల్ బికాస్ పొలిటిక్స్ విల్ ఆల్వేస్ ప్లే ది పొలిటిక్స్ సో ఈస్ దేర్ ఏ వే అవుట్ టు టు బ్రింగ్ ది ద వెరీ థాట్ దట్ షుడ్ హ్యాపెన్ నాన్ పొలిటికల్లీ అన్న ఎక్కడన్నా ఇది మన మనకు సంబంధించింది పాలిటిక్స్ కాదు అని స్థాయికి వెళ్లే దానికి ఏదన్నా దారి ఉందా అసలు విల్ వి కంటిన్యూ ఇంటలెక్చువల్ గానే మాట్లాడుతూ ఉండిపోతామా హౌ ఈస్ దిస్ మాట్లాడమంటారా సార్ ఇంకా ఎవరు అడుగుతారండి ఇంకెవరు మాట్లాడతారా ప్లీజ్ మేడం రఘుకుమార్ గారు రాము గారు వేసినటువంటి ప్రశ్నకు ఎక్స్టెన్షన్ మాత్రమే అది అయితే ఇప్పుడు ఈ సోషల్ కన్స్ట్రక్ట్ లో మీరు చెప్పినటువంటి ఎకనామిక్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఈ కన్స్ట్రక్ట్ లో ఇవి సాధ్యం అవుతాయా ఇవన్నీ కూడా పెరిఫెరల్ గా అమత్యాసేను తర్వాత ఇంకా వేరే ఆర్థిక ఉదార వాద ఆర్థిక వేత్తలు కొన్ని సంస్కరణ వాదంతో తెచ్చినటువంటి మాట వాస్తవమే అంటే ఉన్న సిస్టమ్ లో కాస్త మెరుగైనటువంటి పద్ధతులను అవలంబించాలి అయితే దీన్ని దీన్ని యాక్టివేట్ చేయడానికి దీన్ని అమలు చేయడానికి ఈ సోషల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ లో ఈ ఉన్నటువంటి కన్స్ట్రెంట్స్ లో సాధ్యం అవుతుంది అంటారా అసలు దీన్ని అమలు జరిపేటువంటి విధానము అమలు జరిపేటువంటి వ్యవస్థ ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ అనుకోండి ఇంకేదన్నా అనండి ఇంకేమన్నా మూడో గొంతు అంటే మూడో ప్రత్యామ్నాయం అవసరం ఉంటుందా అని మీరు భావిస్తారా పొలిటికల్ ఎకనామిస్ట్ గా చెప్పండి మేడం ఒకేసారి రెస్పాండ్ అవుతారండి ఫర్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్ క్వశ్చన్స్ అయిపోయాయి సార్ రఘుకుమార్ గారు నమస్కారం సార్ నమస్తే నమస్తే సార్ మేడం ముక్తేశ్వర్ రావు గారు అండి మా సిఎస్డి లో ఒక రెగ్యులర్ మాకు సపోర్టింగ్ హ్యాండ్ ముక్తేశ్వర్ రావు గారు రిటైర్డ్ అయ్యేసండి 
ఇంత ముందు మా ఇంత ముందు ప్రశ్న వేసిన వాళ్ళు వెంకన్న మేడం మీకు ఐడియా ఉంటుంది అనుకుంటాను వెంకన్న వెల్ నోన్ సివిల్ లిబర్టీస్ అడ్వకేట్ తర్వాత ఇప్పుడు దిశ కేసు వాటిల్లో కూడా చాలా ఎఫెక్టివ్ గా ఆ విక్టిమ్స్ తరఫున ఆర్గ్యూ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి వెంకన్న గారు సార్ ముఖ్యశ్వర నేను ఒక రెండు రిఫ్లెక్షన్స్ చెప్పి ఒక పాయింట్ ని నేను రైజ్ చేయాలనుకుంటున్నానండి ఒకటి ఏంటంటే మన ఉమెన్ ఈక్వాలిటీ మీద నేను సెక్రటేరియట్ లో ఉండగా ఒక చిన్న సంఘటన మేడం చెప్పినట్లే జరిగింది ఏమిటంటే మీరు ఆల్ ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ ఆల్సో టేకింగ్ యాజ్ మచ్ శాలరీ యాజ్ మెన్ గెట్ కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు వాళ్ళతో అలాగా లేట్ అవర్స్ ఉంటుంటే మీకు ఏమిటి ప్రాబ్లమ్ వెన్ మెన్ స్టే బ్యాక్ యూ ఆర్ షుడ్ ఆల్సో స్టే బ్యాక్ అని నాది కొంచెము డిఫికల్ట్ స్టాండ్ దాన్ని ఏంటంటే జెండర్ ఈక్వాలిటీ పేరుతో నేను ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు మా సీనియర్ ఉన్నారు అప్పుడు ఆయన స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఏక గోయల్ గారు ఉన్నారు ఆయన నన్ను ఛాంబర్లోకి పిలిపించి ఎరా నువ్వు చెప్పావా ఇది అని అడిగారు నన్ను ఎరా అనేవాడు అంటే ఎస్ సార్ దట్స్ కరెక్ట్ కదా ఇప్పుడు ఏమిటి సార్ ఇప్పుడు ప్రపంచం మారిపోయింది కరెంట్ వచ్చినాయి రైళ్ళు వచ్చినాయి బస్సులు వచ్చినాయి చాలా ప్రపంచం మారిపోయింది ఇప్పుడు మనం వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైన కన్సెషన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏమిటి అని నేను నేను అడిగాను అంటే అరే అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దే ఆర్ మదర్స్ అని ఆయన ఒక మాట చెప్పాడు వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వంద పనులు ఉంటాయి వంద సాధింపులు వంద వేధింపులు వాటి మధ్య వాళ్ళు చాలా గడపాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది వాళ్ళకి ఐదు దాటిన గురించి ప్రతి క్షణం లెక్కేసుకుంటారు దే ఆర్ మదర్స్ ఎట్ హోమ్ యు రిమెంబర్ దిస్ అని చెప్పారు ఎందుకో చాలా నాకు నేను ఎంత తప్పు చేశానని మన్నాడు ఆఫీసు సెలవు పెట్టేసా గిల్టీగా ఫీల్ అయ్యి ఏమిటి అసలు ఇలా మనం సరే ఈ మాత్రం ఆలోచించలేకపోయామని బాధ వేసింది ఒక చిన్న ప్రశ్న అనమాట అది ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఇవాళ ఆ విషయం నాకు గుర్తొచ్చింది దాన్ని మీ అందరితో షేర్ చేసుకుందాం అనిపించింది రెండవ పాయింట్ ఏంటంటే ఇవాళ ఆ జ్యోతిరాణి గారు ప్రజెంట్ చేసిన ప్రసంగం చాలా అద్భుతమైన ప్రసంగం చాలా విషయాలు మనకి తెలుస్తున్నాయి దాన్ని కూడా అంటే మొత్తం చూసినప్పుడు ఇది మ్యాక్రో పిక్చర్ ఎమర్జ్ అవుతుంది మ్యాక్రో పిక్చర్ అంటే ఏమిటి అంత మనకి దాదాపు ఎప్పుడైనా చూస్తే ఫలానా శాఖకి మూడు శాతం ఉండేది ఫలానా శాఖకు ఒక శాతం ఉండేది బడ్జెట్ ఇప్పుడు ఎంప్లాయీస్ పది మంది పెరిగారు పది మంది తగ్గారు అని పూర్వం మాట్లాడేటట్టు ఇప్పుడు కూడా ఫిగర్స్ తో స్టాటిస్టిక్స్ తో మాట్లాడుతున్నాం కానీ మైక్రో లెవెల్లో ఏం జరుగుతున్నది అన్న దాని మీద అధ్యయనాలు ఉండవండి మన దగ్గర మన దేశంలో ఏ రూపమైనటువంటి అధ్యయనం కూడా ఉండదు అది చేయవలసింది ఎవరు అనేది ఆ రాము గారు అడిగిన ప్రశ్నల్లో కానీ లేకపోతే ఆ ఆందోళన కనపడిన దాంట్లో ఆ తర్వాత మన వెంకన్న గారు అడిగిన దాంట్లో కానీ అది ప్రతిధ్వనిస్తుంది అంటే ఏమిటి ఎవరో ఒకళ్ళు మాట్లాడాలి ఎవరు మాట్లాడితే బాగుంటుంది హూ షుడ్ గివ్ ద రెస్పెక్ట్ టు దట్ వర్డ్ ఆర్ టు దట్ థింకింగ్ ఆర్ హూ విల్ గివ్ వ్యాలిడేట్ దట్ డేటా అంటే మైక్రో లెవెల్లో ఉన్నదాన్ని మైక్రో లెవెల్లోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది మనందరికీ గుర్తుండి ఉంటుంది ఆ మనకి నాని ఫల్కే వారి గారు ప్రసంగం చేసేటప్పుడు బడ్జెట్ వచ్చిన మన్నాడు ఆ మన్నాడు ఒకటి పెట్టేవారు ఆ టాక్ లో ఇది కామన్ మ్యాన్ కి ఏమవుతుంది ఇది అన్న దానిని చాలా ఆకట్టుకునేటట్టు చెప్పగలిగేవాళ్ళు ఈ దేశంలో ఉన్న ఇంటలెక్చువల్స్ అండ్ అకాడమిషియన్స్ కి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏమిటంటే చాలా దేశాల్లో లాగా ద పాలసీస్ ముఖ్యంగా పాలసీస్ ఆర్ నాట్ మేడ్ బై ది ప్రాక్టీషనర్స్ పాలసీస్ షుడ్ బి మేడ్ బై ది అకాడమిషియన్స్ యూనివర్సిటీల్లో చర్చ జరగాలి చర్చ కూడా దానిని అంటే యూనివర్సిటీలో అధ్యయనం జరగాలి ఉదాహరణకి ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో నేను మిడ్ డే మీల్స్ మీద ఒక చిన్న సర్వే చేయించాను అది కూడా బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న టీచర్లని కొంతమందిని పంపి మీ ఇష్టం వచ్చిన రిపోర్టు అది ఎంత దరిద్రంగా ఉన్నా ఎంత గొప్పగా ఉన్నా దాంట్లో కూడా పేర్లు కూడా పెట్టక్కల మేము ఈ స్కూల్లో ఇది చూసాం ఇది ఎంత దరిద్రంగా ఉంది అని కూడా చెప్పద్దు నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు పనిష్ దెమ్ ఐ డోంట్ ఐ వాంట్ టు నో ద ట్రూ హౌ ఇట్ కెన్ బి ఇంప్రూవ్ is it okay now and uh, 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 the way we are conducting is also good or not illati vi chaala chinna chinna prashnalu illu vaalla mundu nunchite vaalla question ir tayar cheskuni oka aidu group lo aaru group lo study chesi ajayana vacharu dantlo chaala revealing facts unnai dantlo chinna chinna maarpulni manamu oke sari pilichi maatladam valla sari chesukogalam alati di ante that social discussion or social debate should take place between the academicians and to the common public this is point number 1 point number 2 even among the academicians also 
instead of quoting the World Bank statistics and other uh, uh, statistics, macro level lo evadam ganna kuda micro level lo mee ullu unna sthiti entha mandi mee ullu entha mandi aadu pillallu badi manesaru mukhyanga ee post covid scenario lo manesaru vaatini sarji cheyadaniki emem emiti paddhatulu unnai evarkanna tallulto meer matladar ilaatiki chaala adagalsina avatamante avasaram undi oolla oolla nunchi ustunnatuvanti pillalto manam aa syllabus ayipoyindani moonu nellalku ok sari syllabus avadu chesetatuvanti narayana chaitanya lo laga moonu nellalku vaadu syllabus avadu chesesam antaru ala syllabus avadu chesukodam dushtilo pettunnam gaani క్లాస్ రూమ్ అప్రోచ్ కన్నా కూడా ద రియల్ అకాడమిషియన్ అప్రోచ్ ఈస్ లుకింగ్ అరౌండ్ ద సొసైటీ అండ్ టేకింగ్ ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ దట్ అండ్ దాంట్లోంచి మనం ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనేది ఇన్పుట్ చేయాలి ఎక్కడ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి స్వతంత్రం లేకపోయినా తీసుకునేందుకు అవకాశం అయితే వాళ్ళకు ఉన్నది ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక ఇరవై గ్రామాల్లో ఈ ఎంత దుర్భరమైన రక్తహీనత ఉన్నది అన్న దాని మీద ఒక చిన్న రిపోర్ట్ అయితే సబ్మిట్ చేయొచ్చు it can be given to the collector or at least it can be shared among the students other than the students ala mahila vishwavidyalaya alati cheyachu ilati chaala cheyadaniki veelu untayi anedi nenu edi ee gap chaala ekku unnadi adi chesthe baa untundemo naaku anipinchindi thank you thank you sir thank you నేను మాట్లాడతానండి రఘుమార్ గారు నా పేరు బాలమోహన్ దాస్ గారు అండి మేడం మీకు తెలిసే ఉంటారు సార్ ఫార్మర్ వైస్ ఛాన్సలర్ నాగార్జున యూనివర్సిటీ జ్యోతిరాణి గారు మర్చిపోలేదు సంతోషం శంకరయ్య గారితో కలిసి చాలా సార్లు వచ్చాము జయశంకర్ గారు ఉన్నప్పుడు చాలా సార్లు నాకు వరంగలు వాల్టేరు రెండు ఓటే అని చెప్తాను ఇప్పుడు ఎందుకంటే రెండు కూడా డబ్ల్యూతో స్టార్ట్ అవుతాయి ఉమెన్ మ్యాన్ కూడా ఒకటే అని చెప్తాను ఎందుకంటే ఉమెన్ డబ్ల్యూతో స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ మీకు గుర్తుండి ఒకటి నేను మీటింగ్ లో కూడా చెప్పాను వరంగల్ లో చెప్పాను మ్యాన్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఉమెన్ అనే వరల్డ్ లో డబ్ల్యూఓఎంఏన్ ఎంఏఎన్ ఉంది డబ్ల్యూ ఉంది ఫస్ట్ అదే ఉంది షీ లో కూడా హీ ఉంది ఫిమేల్ లో కూడా మేల్ ఉంది మిస్సెస్ లో కూడా మిస్టర్ ఉంది మేడం లో కూడా యాడం ఉంది కాబట్టి అంటే మీరు ఉమెన్ గురించి చాలా చక్కగా మాట్లాడారు ముక్తేశ్వర గారు చెప్పినట్లుగా మ్యాక్రో లెవెల్ స్టాటిస్టిక్స్ చాలా కోట్ చేశారు వారితోనే తప్పకుండా ఏకీభవిస్తాను ఎందుకంటే యూనివర్సిటీలో కూడా చాలా మంచి కార్యక్రమాలు చేపట్టవలసిన అవసరాలు ఉన్నాయి అకాడమిషన్స్ కూడా మీరు మీరు చేశారు నేను చేశాను చాలా పిహెచ్డీలు వచ్చినాయి మన దగ్గర చాలా ఎగ్జామ్లు కూడా చేసాము కానీ ఏమవుతున్నాయి ఈ పిహెచ్డీలు అంటే మాత్రం దురదృష్టం ఏంటంటే అవన్నీ అల్మారాల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి కానీ వాటి గురించి అందరికీ చెప్పలేకపోతున్నాం నిజంగా రవికుమార్ గారు కనుక ఒక ఆయనకు పర్మిషన్ ఇచ్చేసి ఆ తెలంగాణ ఆంధ్రాలో ఉన్న యూనివర్సిటీలు తీసిస్లు అన్నీ కూడా దాంట్లో సినాప్సిస్ ఆయన పంపించాలని చెప్తే బాగుంటుందేమో తప్పకుండా ఈ సోషల్ డైలాగ్ బోల్ టాపిక్స్ వస్తాయి బోల్ రిజల్ట్స్ కూడా వస్తాయి తర్వాత స్టాటిస్టిక్స్ ఈ మ్యాక్రో స్టాటిస్టిక్స్ మైక్రో స్టాటిస్టిక్స్ వారు చెప్పారు నేను ఎప్పుడు చెప్తాను యూనివర్సిటీ అన్నది ఫోర్ వాల్స్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ కాదు ఇట్ ఈస్ సిటీ వారు చెప్పినట్టుగా వరంగల్లో మైక్రో లెవెల్ ఇంకా రావాలి మైక్రో లెవెల్కి వచ్చినప్పుడు నేను మా ఇంట్లో మా ఇంట్లో ఏం జరుగుతుంది అని కూడా మనం చూడాలని నేను అనుకుంటాను ఎందుకంటే స్టాటిస్టిక్స్ గురించి మీకు నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే గురించి తెలుసు మనం చాలా వరకు కోట్ చేస్తూ ఉంటాం నేను ఒక ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం విజయవాడ నుంచి బందర్ బస్సులో వెళ్తున్నా నేను నా పక్కన కూర్చున్న ఆయన ఒక సర్వే ఒక షెడ్యూల్ ఫిల్అప్ చేస్తున్నాడు నేను ఏమిటి అని అడిగాను ఆయన ఆయన అడిగి చెప్పింది అంటే నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే క్వశ్చన్ ఈ రెండు అన్నాడు మీరు ఇక్కడ చేస్తున్నారు బస్సులో ఏం చేస్తున్నారంటే నేను మచిలీపట్నంలో చేయాలంటే నాకు పని ఉంది నేను అందువల్ల మచిలీపట్నం వెళ్తున్నాను బస్సులో చేస్తాను నేను అన్న విజయవాడలో చేసి ఉండొచ్చు కదా అన్నాను లేదండి మా రూల్ ప్రకారం నేను మచిలీపట్నంలో ఒక పోస్ట్ కార్డు వాళ్ళ బాస్కి వెయ్యాలట సో పోస్ట్ స్టాంప్ ఉంటుంది సో ఇది this is a way that even national sample survey data is being collected and of course me andarki telusu lies damned lies statistics and all 
కానీ వీటిని పట్టుకునే మనం చేస్తున్నాం ఒక్క ప్రశ్న మాస్టర్ మేడం జ్యోతిరాణి గారికి ఏంటంటే మీకు ప్రధానమంత్రి పదవి వస్తే మీరు ఏం చేస్తారు చెప్పండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ థ్యాంక్ యూ ఇంకెవరన్నా ఉన్నారండి వెల్కమ్ సార్ సార్ చిన్న మాట దిస్ ఇస్ మూర్తి అండి మేడం మూర్తి పరిగణ గురించి పరిచయం చేశాను అనుకుంటాను మీరు సార్ చేశారు మేడం ఇప్పుడు ఈ ప్రధానమైన సమస్య మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇచ్చిన లెక్చర్ చాలా ఐ ఓపెనర్ అన్ని విషయాలు తెలిసినట్టే మాకు తెలుస్తాయి కానీ ఇంత డీటెయిల్ గా ఒక మైక్రో లెవెల్ లో మా ముందు ప్రజెంట్ చేసి ఒక నిజంగా కనువిప్పు కనిపించారు అయితే ఇప్పుడు నాకు అర్థం కానిది ఏంటంటే ఒకప్పుడు అనేక ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం ఉమెన్ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు దాన్ని బట్టి అనేకమైన మార్గాలు అనేకమైన సొల్యూషన్స్ యుఎన్ అవ్వచ్చు ఇంకోళ్ళు అవ్వచ్చు ఇంకోళ్ళు ప్రపోజ్ చేశారు అవి వాటిని సాల్వ్ చేయటం లేదు కానీ ఇంకాస్త ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తుంది మరి ఎక్కడ ఉంది ప్రాబ్లం అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఇంటెన్షన్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఎక్కడ ఉంది ఇంతమంది ప్రముఖులు చేస్తున్నప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లోనా లేకపోతే మనకు ఫండమెంటల్ గా రీసోర్సెస్ ప్రాబ్లం ఉన్నాయా అంటే ఒకదాన్ని ఏదన్నా ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే కావాల్సిన రీసోర్సెస్ లేకపోతే కరెక్ట్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయకుండా ఒక వైపు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి ఇంకా గ్యాప్ ని ఇంక్రీస్ చేస్తున్నామా ఇది ప్లాన్డా అన్ప్లాన్డా ఏంటి అంటే ఇదంతా చాలా టోటల్ కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది సొల్యూషన్ కావాలంటే ఎటు చూసినా ప్రాబ్లమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి మీరు చెప్పింది అక్షరాల సత్యం చాలా విషయాలు మంచిగా క్రోడీకరించి చెప్పారు నేను రోటరీలో కూడా ఇవన్నీ ఆలోచిస్తూ ఉంటాము కానీ మేము చేసేది చాలా ఏదో బుద్ బుద్ధి ప్రాణం చాలా చిన్న చిటికెడు ఉంటుంది అంతే అనమాట ఎక్కడికో వెళ్ళి నలుగురు స్టూడెంట్స్ ని తీసుకువెళ్ళి వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్ ఇప్పించినా లేకపోతే స్కూల్ లో ఫీ కట్టినా ఏదో మేము చేసామని సంతోషపడుతూ ఉంటాం పిల్ల ఆడపిల్లలకి కానీ ఈ ఫండమెంటల్ గా ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలంటే మన గ్లోబల్ రీసోర్సెస్ మన ఇండియానే కాదు పర్టికులర్లీ ఇండియా గ్లోబల్ రీసోర్సెస్ విత్ ఇన్ ఇండియా అసలు సరిపోతాయా అవి రాంగ్ యూసేజ్ కి వెళ్తున్నాయా ఇవన్నీ మనం కొంచెం మీరు విశదీకరిస్తే చిన్న విషయం మీకు నాకు కొంచెం పూర్తిగా అర్థం చేయగలిగితే సంతోషిస్తాను మేడం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వండర్ఫుల్ సెషన్ థ్యాంక్ యూ సార్ నథింగ్ టు కామెంట్ మేడం హెస్ ఎక్సెల్ నథింగ్ టు సే ఆర్ నథింగ్ లెస్ ఆర్ నథింగ్ మోర్ థ్యాంక్ యూ మే మేడం ని నేను కూడా నాలుగే సార్లు విన్నాను ఆవిడ చాలా ఎప్పుడు మాట్లాడినా విత్ ఇంటెన్సిటీ మాట్లాడతారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడంలో ఒక ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది నేను ఎప్పుడు ఇంప్రెస్ అవుతాం మేడం సార్ నేను ఒక రెండు నిమిషాలు మాట్లాడచ్చా ఆ మాట్లాడండి సార్ మేడం వీరు మీ ఊరి వాళ్ళే గుర్తుపట్టారు నాగరాజు క్లాస్ మేట్ ను అవునా అదే అదే మీరు మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అక్క అంటే నాగరాజు క్లాస్ మేట్ అని అర్థమైంది మీరు చెప్పే విషయం చాలా బాగుంది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఆ ప్రాంతంలో వచ్చిన సంస్థలు బాగా పనిచేశాయి ఎంకేఎం అప్పుడే వచ్చింది మా బంధువుల గారికైనా అనారోగ్యం ఉన్నప్పుడు పోతే మాకు బ్రెడ్ పాలు అవన్నీ ఇచ్చేది అంత బాగున్న విషయము మీరు చెప్పిన దుర్బల పరిస్థితికి ఎందుకు వచ్చింది అంటే అందరు పని చేయాలి అందరు పని చేయాలి అందరు పని చేయాలంటే ఎవరు పని చేయని పరిస్థితి వచ్చింది అందువల్ల దిగదారింది పరిస్థితి అట్లా టోటల్ ప్రైవేటైజేషన్ చేయకూడదు భారతదేశం ఇస్ నాట్ అమెరికా భారతదేశం ఇస్ నాట్ రష్యా భారతదేశం ఇస్ నాట్ చైనా భారతదేశం ఒక యునిక్ దాని ఆత్మ వేరే దాన్ని అర్థం చేసుకున్నాడు వాళ్ళే ఇంకా ఎలా ఉండేది ఒక రాజో జమీందారో భూస్వామి ఒక పది ఎకరాలు ఒక వైద్యునికి ఇస్తే ఆ ఊళ్ళో అందరికి వైద్యం చేసేది వాడు ఉచితంగా దాని మీద బతికి అంటే ఆర్థిక అంతరాలు ఇంత లేవు ఇప్పుడు ఉన్న సమాజంలో ఉన్నంత లేవు అందువల్ల మొత్తం కంప్లీట్ ప్రైవేటైజేషన్ అనే పద్ధతి పనికిరాదు భారతదేశానికి ఒక అకౌంటబిలిటీ ఒక ఎవాల్యుయేషన్ ఉండాలి పబ్లిక్ సెక్టర్లో కూడా పబ్లిక్ సెక్టర్ అంటే సోమవారి పోతున్న మంద అయిపోయింది అందువల్లనే ఈ ఈ సమస్యలన్నీ వచ్చినాయి 
మీ లెక్చర్ ఎక్సలెంట్ ఉంది ధన్యవాదాలు నమస్కారం బాబు నేను ఒక చిన్న ఉపాధ్యాయురాలని రిటైర్డ్ విశ్రాంత ఉపాధ్యాయురాలని అంటే నా ఆలోచనలు అన్ని ప్రాథమిక స్థాయిలోనే ఉన్నాయి మా మేడం గారి ప్రసంగం మహాద్భుతం నా పేరు దామరాజు విశాలాక్షి విశాఖపట్నం నుండి మాట్లాడు మా బాలమోహన్ దాస్ గారు అక్కడ ఉన్నారు అసలు ఆయన ప్రసంగాలు రేడియోలో వాటిలో అలా వింటూనే ఉంటాము అద్భుతం అండి అసలు నిజంగా ఈ రోజు ఎంత చక్కన ప్రసంగ ఎంత దుస్థితిలో ఉన్నాము ఎంత దుర్భర పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు స్త్రీలు ఇదంతా వింటూ ఉంటే ఒక సమగ్రమైన విరాట్ స్వరూపాన్ని చూపెట్టారు మా మీ ప్రసంగంలో చాలా అద్భుతమైన ప్రసంగం అయితే నాది ఒక్కటే ప్రశ్న ఎక్కడ అంత ఏ మీటింగ్ లు అవుతున్నా ఏమవుతున్నా అంత పెద్దవాళ్ళు మట్టుకు పెద్ద అందరూ మహా నిష్ణాతులు మహా పండితులు అందరు వేళకి అవుతోంది ప్రస్తుతం అస్సలు పాపం చాలా దుర్భర పరిస్థితుల్లో ఉన్న పిల్లలకి ఎలా చేరుతుంది యువత పెడతలు పట్టుకోతున్నారు అంటున్నారు కానీ ఇలాంటి విషయాలు వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తాయి వాళ్ళు మామూలుగా అసలు ఎలా జీవించగలుగుతారు మీలాంటి వాళ్ళు వాటి కోసం ఏం చేస్తారు ఈ ప్రసంగాలు వాళ్ళ వరకు చేరి వాళ్ళు ఆలోచించే విధానం ఎలాగా అది సమకూరుతుంది అసలు ఆ మార్గాలు ఎవరు వేస్తారన్నది నా ప్రశ్న చాలా చాలా నికృష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు కదా మా ప్రస్తుతం యువత వాళ్ళు ఎంతసేపు పబ్బులు క్లబ్బులు ఏవో జబర్దస్తులు ఇవి అవి చూస్తూ అదే జీవితం అనుకునే ఆనంద పడిపోతున్నారు స్వేచ్ఛ పేరుతో విశృంఖలత్వం అనుభవిస్తున్నారు అలాంటి వాళ్ళు ఇంత విలువైనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఇలాంటి పెద్దలందరూ ఎందరో ఉన్నారు ఈ విషయాలు వాళ్ళకి ఎలా చేరుతాయి వాళ్ళు ఎలా మారుతారు వాళ్ళ ఆలోచన విధానం ఎలా మార్పు వస్తుంది ఇంత స్త్రీలే కాదు అసలు సమాజం ఇంత దీనిలో ఉంది మనం వాళ్ళ యువతగా వాళ్ళు ఏం చెయ్యాలి అన్న బాధ్యత వాళ్ళకి ఎలా వస్తుంది అన్నది అది ఒక్కటే నా వేదన మీ పెద్దవాళ్ళు ఎవరు సమాధానం ఇచ్చినా చాలు చాలా సంతోషం బాబు మీరు ఇంత మంచి అవకాశం కల్పించినందుకు మీకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు మేడం గారు నమస్కారం ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారా అండి ప్రశ్నలు వేస్తారా రెస్పాండ్ అవుతారా లేకపోతే మేడం ని తన వారి రెస్పాన్స్ ఇవ్వమని అడగమంటారా మేడం మీరు ఇక లక్ష్మి గారు మీరు ఏమైనా మాట్లాడతారా హలో ఎవరు మాట్లాడతారా మీరు సార్ సార్ లక్ష్మి సార్ నేను నెల్లూరు మేడం నమస్తే మేడం బాగా చెప్పారు మీరు ఆ డేటాస్ అన్ని కూడా చక్కగా చెప్పారు నాకు సార్ హలో మాట్లాడండి మాట్లాడండి వినిపిస్తుంది హలో వినిపిస్తుంది సార్ నా వాయిస్ మాకు ఇక్కడ వాన భయం వినిపిస్తుంది సార్ వాయిస్ హలో హలో మాట్లాడండి హలో మాట్లాడండి లక్ష్మి గారు ఓకే మేడం చాలా చక్కగా మాట్లాడారు మేడం డేటాస్ అన్ని కూడా బాగా కలెక్ట్ చేశారు బాగా సార్ మాట్లాడుతున్నాను వినిపిస్తుందా సార్ వినిపిస్తుంది మీరు కంటిన్యూ చేయండి ప్లీజ్ హలో మీరు కంటిన్యూ చేయండి హలో ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఓకే సార్ నాకు మీ దగ్గర నుంచి ఏమి వినిపించట్లేదు అందు మేడం జ్యోతి రాణి గారు ఇంకెవరినా హలో మేడం మాట్లాడండి మీరు మీరు మీ జవాబ్ రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి మేడం ఈ లోపల మేడం అంటే కరెక్ట్ అవుతే చూద్దాము ఆవిడ స్పీచ్ రావట్లేదు సార్ ఇంకా
అయితే ఈ సమస్యకు పరిష్కారం ఎట్లా ఎవరు చేయాలి ఎట్లా చేయాలి ప్రధానంగా తన మాట మనకు వినిపిస్తుంది సార్ మన మాట తనకు లక్ష్మి గారి అయితే మనము ఈ సమస్యను పరిష్కరించడం సాధ్యం అవుతుందా అసలు యువత డైరెక్షనే వేరుగా ఉంది కదా అని అంటే చాలా సిస్టమాటిక్ గా సమాజాన్ని ఎంత డివైడ్ సబ్ డివైడ్ ఎంత ఏ ఇద్దరిని కూడా యునైట్ చేయడం కష్టమయ్యేటువంటి పరిస్థితులను క్రియేట్ చేసి వదిలిపెట్టిందండి ముఖ్యంగా నియో లిబరల్ విధానాలు లేదా లెజెఫేర్ విధానాలు అనుకోండి ఈ గుర్తుపెట్టుబడిదారి విధానం ఏదైతే ఉందో అది మనుషులందరినీ కూడా డివైడ్ సబ్ డివైడ్ చేసి ఏ ఇద్దరు కూడా ఒకరినొకరు నమ్మే పరిస్థితి లేదు అంత భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళ క్రియేట్ అయింది కనుక మనుషుల్ని యునైట్ చేయడము ఒక దాటి మీద తీసుకురావడం అనేది చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్ సింపుల్ గానే కాదు చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్ అయితే మైక్రో లెవెల్లో స్టడీస్ జరుగుతూనే ఉన్నాయండి తర్వాత యూనివర్సిటీస్ లో ఒకప్పుడు నైన్టీన్ నైన్టీస్ వరకు కూడా కాకతీయ యూనివర్సిటీ అంటే కార్ల్ మార్క్స్ యూనివర్సిటీ అని పేరు ఉండేది కాబట్టి యూనివర్సిటీ అధ్యయనాలు యూనివర్సిటీలో అసోసియేషన్స్ ఏం చేస్తున్నాయి అని సమాజంలో ఎదురు చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉండేదండి ఇప్పుడు మా డిపార్ట్మెంట్ లో ఇరవై ఐదు మంది ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ లో కాకతీయ యూనివర్సిటీ ఎకనామిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఒకరే ఒకరు పర్మనెంట్ లెక్చరర్ పర్మనెంట్ స్కూల్ ప్రొఫెసర్ ఉన్నారు తర్వాత రీసెంట్ గా అంటే యూనివర్సిటీస్ మైక్రో లెవెల్ స్టడీస్ అవి సమాజానికి ఎట్లా ఉపయోగపడుతున్నాయి అంటే నిజానికి వాటన్నిటిని కూడా తర్వాత ప్రజారోగ్య వ్యవస్థను గాని ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలను గాని ప్రభుత్వమే సిస్టమాటిక్ గా ప్రభుత్వ విధానాల ద్వారా రకరకాల కమిటీలు వేసి కార్పొరేట్ చేస్తున్నాయి ప్రజా విద్యా వ్యవస్థను ప్రజా ఆరోగ్య వ్యవస్థను కూడా విధ్వంసం చేసింది ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో అని పనిచేసి విధానాలు బలంగా అమలు పరిచి చేసినటువంటి ప్రక్రియ అయితే ఇక్కడ నేను ఒక విషయం చెప్పాలి ఏంటిది అంటే మార్పు సాధ్యమా కాదా అని అంటే నేను ఎప్పుడు ఒకే మాట చెప్తానండి పతనం శాశ్వతం కాదు ఎప్పుడు కూడా మార్పు వస్తుంది తప్పకుండా అయితే మరి మార్పు రావడం అయితే అంత సింపుల్ ఏం కాదు ఎందుకంటే చాలా క్రిటికల్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఏ ఇద్దరిని కూడా ఒక దగ్గర కూర్చోబెట్టి మనం కన్విన్స్ చేసే పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే ప్రతి వాళ్లకు కూడా జీవ రోజు రోజు నిత్యం దిన దిన గండం నూరేళ్ల ఆయుష్లాగా ఉన్న పరిస్థితిలో ఎట్ల బతకాలి ఏం చేయాలి తాత్కాలికమైన బెనిఫిట్ చూసుకుంటారు కానీ లాంగ్ రన్ లో వచ్చే మంచి గురించి అంత కమిట్మెంట్ తోనే ఆలోచించే పరిస్థితులు ఎట్లా ఎమర్జ్ కావాలంటే మనందరం చాలా సీరియస్ గా కృషి చేయాల్సిందే అయితే మరి ఇంకో ఇక్కడ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పదలుసుకున్నా రీసెంట్ గా మొన్న అక్టోబర్ లో యుఎన్సిటీఏడి ఉంటాడు అంటాం కదా ఉంటాడు ఒక బార్బడస్ లో ఒక సెమినార్ కండక్ట్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ కండక్ట్ చేసింది ఆ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఫ్రమ్ వల్నరబిలిటీ అండ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ టు వెల్ఫేర్ అండ్ ప్రాస్పరిటీ అనే టాపిక్ మీద పెట్టుకున్నది నాలుగు రోజుల చర్చల తర్వాత యుఎన్సిటీఈడి వచ్చిన కంక్లూజన్ ఏంటి అంటే ప్రస్తుతం ఉనికిలో ఉన్నటువంటి సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ నిర్మాణాలే ఇది అనుసరిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు లేదా గుత్త పెట్టుబడులు అనుసరిస్తున్నటువంటి విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవే ఈ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి దుర్భరమైన పరిస్థితికి మూలాలు కనుక ఈ నిర్మాణాలను సమూలంగా మార్చివేయాలి మానవీయం చేసుకోవాలని చెప్పి చెప్తారండి ఉంటాడు సమాజ్ అదే సమా అదే ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ కంక్లూజన్ కి వచ్చింది అంటే ఇవన్నీ మనం అందరం ఎప్పుడో కంక్లూజన్ కి వచ్చినాం యుఎన్సి టీఏడి చెప్పిందని ఎందుకు అంటున్నా అంటున్నాను అంటే మామూలుగా ఏంటిది అంటే ఐక్యరాజ్య సమితి చెప్పింది అంటే అది నిజం అని అనుకుంటాం కదా అందుకు చెప్తున్నాను ఇవన్నీ మన అనుభవంలో ఉన్నాయి గత ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి మేమైతే స్త్రీ సంఘటన దృష్ట్యా గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి చెప్తున్నాం అండి విద్యా వైద్యం రెండు కూడా ఎక్స్క్లూజివ్ గా ప్రభుత్వ రంగంలోనే ఉండాలి ప్రైవేటీకరణ ఉండొద్దు కార్పొరేటీకరణ ఉండొద్దు అని అంటే ప్రజా అంటే ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలు నాశనమైనాయి ప్రజారోగ్య వ్యవస్థను కూడా భ్రష్టు పట్టించిండ్రు అవి రెండు కూడా ఇప్పుడు మరణ శయ్య మీద ఉంచేటట్టుగా ఉండేవారు ఇక్కడ మామూలుగా స్కూళ్ళు పనిచేస్తే లేవంటే టీచర్లు పనిచేస్తే లేరంటారు అసలు టీచర్లు ఎక్కడ అపాయింట్ అవుతున్నారు మీరు మొత్తం ప్రైవేటైజేషన్ కి ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చి ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలను విల్ఫుల్ గా కావలసుకొని సింగిల్ టీచర్ స్కూల్స్ ఐదు క్లాసులు ఉంటే ఒక టీచర్ ఉంటుంది బ్లాక్ బోర్డ్ ఉంటే చాక్ పీస్ ఉంటది ఇట్లాంటి పరిస్థితులు క్రియేట్ చేసి వాటిని బాగు చేసే దిశగా ఏమాత్రం ప్రభుత్వాలు కృషి చేయకుండా ఇప్పుడు ఇవాళ వైయక్తిక టీచర్లను టీచర్ పని చేయలేదు డాక్టర్ పని చేయలేదు ఈ మాటలు చెప్తూ ఉంటారు కానీ నిజానికి వీటి విధ్వంసానికి కారణం అవి మళ్ళా సెపరేట్ గా సీరియస్ గా చర్చించుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు 
అయితే ఉంటాడు అది ఈ మాట చెప్పింది అంటే నిజానికి మనం అందరం ఎప్పుడో చెప్తున్నాం ఈ వ్యవస్థ నిర్మాణాలు మారాలి వ్యవస్థ లో అసమ పునాదుల మీద ఉన్నటువంటి నిర్మాణాలు మారాలి సమత్వం పునాదిగా నిర్మాణాలు ఏర్పడాలని మనం ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాం కావచ్చు కానీ ఇవాళ ఇన్నేళ్లకు ఇన్నాళ్లకు యుఎన్సిటి ఏడు కూడా కంక్లూజన్ కంక్లూజన్ కు రాక తప్పలేదు తర్వాత చాలా జెండర్ సమానత గురించి సార్ ఒక మాట తన ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పిండ్రు నేను ఈ నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నే నేను షేర్ చేసుకోదలుసుకున్నాను ఇక్కడ ఎయిటీస్ లో నైన్టీస్ లో వరంగల్ వాతావరణం మీ అందరికీ తెలిసిందే చాలా ఉద్యమము ఒక చాలా అద్భుతమైన వాతావరణం ఉంది కదండి సామాజిక ఆర్థిక వాతావరణం వరంగల్ ఎట్లా ఉందో అందరికి తెలిసిందే ఆ పీరియడ్లో ఒకసారి మా అసోసియేషన్ అకౌట్ అంటాం ఈ అకౌట్ మీటింగ్ ఆర్ట్స్ కాలేజీలో జరిగింది రాత్రి డిన్నరు రాత్రి పదకొండు అయిపోయింది అక్కడే అక్కడ నుంచి మేము ఐదు కిలోమీటర్లు వస్తే మా ఇంటికి రావాలి రాత్రి అయితే మేము అందరం శాంపుల్ డ్రైవ్ చేసేది ఆ తర్వాత కెనడీ కొండ అనుకుంది అయితే ఒక సీనియర్ ప్రొఫెసర్ అన్నారు కదా అయ్యో వీళ్ళ ఆడపిల్లలు ఎట్లా పోతున్నారంటే మాకు అంతవరకు మేము ఆడపిల్లలు ఎట్లా పోతాం అని గుర్తు రాలి ఎందుకంటే వాతావరణం అంత బ్రహ్మాండంగా ఉంది మాకు సేఫ్టీ ప్రాబ్లం అవుతుంది అని కూడా మేము అనుకోలేదు కనీసం ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం అనుకున్నాం ఆ సీనియర్ ప్రొఫెసర్ అంటున్నాడు ఆడపిల్లలు ఎట్లా పోతారంటే నేనన్న సార్ మీరు చెప్పే వరకు మాకు గుర్తు రాలేదు ఆ మాట అని అన్నాం అంటే అంత అద్భుతమైన వాతావరణం ఉందండి తర్వాత నేను నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ లో అనుకుంటా వరంగల్ లో ఇస్లామియా గ్రౌండ్స్ లో ఒక పీఓడబ్ల్యూఎం పీఓడబ్ల్యూ మీటింగ్ జరిగింది పెద్ద ఎత్తున మీటింగ్ జరిగింది బాలగోపాల్ గద్దర్ వీళ్ళంతా వచ్చింది చాలా పెద్ద మీటింగ్ జరిగింది ఆ మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మేము రాత్రి పన్నెండున్నరకు నేను నయం నగర్ లో ఉంటా తర్వాత ఎంజిఎం దా ఎంజిఎం దగ్గర ఇస్లామిక్ గ్రౌండ్స్ ఎక్కడ ఉంటది ఎంజిఎం దాటిన తర్వాత మొత్తం అడవి ప్రాంతం నైన్టీ నైన్టీ వన్ పీరియడ్ అంటే మొత్తం అసలు నిర్మానుషంగా ఉంటది ఆ రాత్రి మేము మా వెహికల్స్ మీద అసలు ఇంత భయం లేకుండా వచ్చినామండి అప్పుడు ఉన్న వాతావరణం ఎటువంటిదో చెప్తున్నాను నేను అంటే మైక్రో లెవెల్లో సాధ్యం కావాలంటే వ్యవస్థీకృత సమస్యలకు వైయక్తిక పరిష్కారాలు ఉంటాయా ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ బాగు చేసుకుంటామా నేను రీసెంట్ గా మా యూనివర్సిటీలో ఎకనామిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో పిహెచ్డి అడ్మిషన్స్ కి ఎక్స్పర్ట్ గా వెళ్ళినాం వెళితే చాలా మందికి స్కాలర్షిప్స్ యూజీసీ స్కాలర్షిప్స్ ఉన్నాయండి పాపం ఫెలోషిప్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి కానీ సీట్లు లేవు ఎందుకంటే ఒకడే పర్మనెంట్ లెక్చరర్ ఆయన దగ్గర రెండు సీట్లే ఉన్నాయి ఏడెనిమిది మందికి స్కాలర్షిప్స్ ఉన్నాయి ఫెలోషిప్స్ ఉన్నాయి రాజీవ్ గాంధీ ఫెలోషిప్స్ ఉన్నాయి కానీ ఏడుగురికి సీట్లు సీట్లు ఇస్తేనే కదా వాళ్ళు ఫెలోషిప్ క్లెయిమ్ చేసుకుంటారు మరి ఇద్దరికి సీట్లు ఉన్నాయి అంటే ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలను విధ్వంసం చేసి మీకు స్కాలర్షిప్ ఇచ్చినా మీరు చదువుకోండి మీరు ప్రజ ప్రజలకు అనుకూలంగా ప్రజలకు ఉపయోగపడే చదువులు చదవండి ఇవన్నీ కూడా సాధ్యం కాని విషయాలండి తర్వాత బాలగోపాల్ గారు ఒక మాట అన్నారు నువ్వు ప్రధానమంత్రి అయితే ఏం చేస్తారు అని అడిగిండ్రు ప్రధానమంత్రి ఒక్కరు ఏం చేయలేరు అనేది ముఖ్యం ఎందుకంటే మొత్తం ఒక వ్యక్తి చేస్తారనండి ఒక వ్యక్తి నియంతృత్వం అది నియంత్రత్వం అయితే కదా ఒక ఒకరు ఒక ఏ పొజిషన్ లోనే ఏం చేయలేరు అయితే అట్లయినా కూడా ఏంటి అంటే మనం ఎటు దిశగా సమాజాన్ని సమాజ గమనాన్ని నిర్దేశించాలి అని అంటే సమ్మిళిత వృద్ధి అంటే ప్రజలందరినీ కూడా ఇముడ్చుకునేటువంటి వృద్ధి ప్రజలందరికీ కూడా గౌరవప్రదమైన ఉపాధులు కల్పించే దిశగా అంటే ప్లానింగ్ కమిషన్ అయితే ముందు నుంచి చెప్తుందండి నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ లోనే దండే రాత్ వీళ్ళంతా చెప్తుంది అయితే ప్రజలందరినీ ఇముడ్చుకునేటువంటి సమ్మిళిత వృద్ధి దిశగా ఆర్థిక వ్యవస్థ గమనాన్ని నిర్దేశించే విధానాలు రూపొందించాలి అమలుపరచగలరు రెండవది ఏంటి అంటే విద్యా వైద్యం బేసిక్ నీడ్స్ కదా బేసిక్ నీడ్స్ అనుకుంటాం కనుక విద్యా రంగం వైద్య రంగం రెండు కూడా పూర్తి ప్రభుత్వ రంగంలోనే ఉండాలండి ప్రైవేటు ముచ్చటే ఉండదు ప్రైవేట్ ప్రశ్నే ఉండకూడదు ఇంకా ఇవి కార్పొరేటే చేస్తున్నాం కదా మనం కనుక విద్యా రంగం మొత్తం కూడా విద్యా వ్యవస్థ మొత్తం కూడా ప్రభుత్వ రంగంలోనే ఉండాలి వైద్య వ్యవస్థ మొత్తం కూడా ప్రభుత్వ రంగంలోనే ఉండాలి కనీసం ఆక్స్ఫామ్ రిపోర్టు కనీసం పది సంవత్సరాల క్రితం నుంచి ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఈ అసమానతల తీవ్రతను మినిమైజ్ చేయడానికి తర్వాత గ్లోబలైజేషన్ కి మానవీయ ముఖాన్ని గ్లోబలైజేషన్ కి వికృత ముఖమే ఉంటది భయంకరమైన ముఖమే ఉంటది దాన్ని ఆ ముఖాన్ని కొంచెం మానవీయం చేయాలి అని అంటే విద్యా వైద్య రంగాల్లో ప్రైవేటైజేషన్ ఉండకూడదు ఇవి రెండు కూడా ప్రభుత్వమే నిర్వహించాలి అని చెప్పి గత పది సంవత్సరాలుగా ఆక్స్ఫామ్ కూడా చెప్తుందండి మేము స్త్రీ సంఘటన నుంచి అయితే గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా చెప్తున్నాం ఈ రెండు రంగాలు కూడా ప్రభుత్వ రంగంలోనే ఉండాలి ప్రభుత్వ నిర్వహణలోనే ఉండాలి ఇందులో ప్రైవేటైజేషన్ ఉండకూడదు అటువంటి అప్పుడే విద్యా వైద్యం ప్రజలందరికీ కూడా అందుబాటులో వస్తాయి విద్యా వైద్యం రెండు పబ్లిక్ గుడ్ లాగానే ఉండాలి అది
అంటే డబ్బు ఉన్నవాడికే విద్య అందుబాటులో డబ్బు ఉన్నవాడికే వైద్యం అందుబాటులో కాదు ప్రజలందరికీ కూడా ఒక పబ్లిక్ వస్తువుగా విద్యా వైద్యం అనే కనీసం కనీస వసతులు కదా ఇవి రెండు అందుబాటులోకి రావాలి అని అంటే ప్రభుత్వ రంగమే నిర్వహించాలి విద్యా రంగాన్ని వైద్య రంగాన్ని అటువంటి దిశగా మనం ఏమైనా కృషి చేస్తామా కనీసం అసమానతల తీవ్రతను మినిమైజ్ చేయడానికి తర్వాత మనం ఇప్పుడు జాబ్లెస్ గ్రోత్ గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా జాబ్లెస్ గ్రోత్ ఉందండి ఇండియాలో ఇప్పుడు అది జాబ్ లాస్ గ్రోత్ గా పరిణమించింది జాబ్ లాస్ గ్రోత్ అంటే ఏంటి ఉన్న ఉద్యోగాలు కూడా పోతున్నాయి మొత్తం ఇన్ఫార్మలైజేషన్ ఇంకా జిగ్గె కానమే అంటున్నారు ఈ మధ్య జిగ్గె కానమే అంటే ఇప్పుడు ఇదేంటిది స్విగ్గీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదండి గంట గంటలు పనిచేస్తే గంటకు వేతనాలు ఇస్తాడు వాడికి ఏ ఏ హక్కులు ఉండదు ఏది ఉండదు జీతం గ్యారీ ఉంటుంది గంట పనిచేస్తే గంట జీతం జిగ్గె కానమే అంటున్నారు ఇటువంటి అంటే శ్రామికుని శ్రమను ఎట్లా దోచుకోవాలో పెరుగుతున్నది జాబ్ లాస్ గ్రోత్ అంటే ఉద్యోగ కల్పనే లేదు తర్వాత ఉద్యోగాలు ఉన్న ఉద్యోగాలు కూడా పోయే పరిస్థితి ఇటువంటప్పుడు మరి మానవీయ సమాజం ఎట్లా ఆవిష్కరించబడుతుంది ప్రజలందరూ కూడా యువత అంతా కూడా రో ఒకవైపు ఆడంబర జీవితం అట్రాక్టివ్ గా ఉంది పబ్ లో పబ్ లో ఎట్లా పడుతున్నారు కాదండి పబ్ కల్చర్ గత పది పదిహేను ఏళ్ల నుంచి చాలా మన టీవీలలో ఏమున్నది తర్వాత వీడియోలల్లో యూట్యూబ్ లు కానీ ఏవైనా చూడండి మీకు ఆడంబరమైన జీవితం చూపెడతలే రెండు రోజు వాళ్ళు చిన్న పిల్లలప్పటి నుంచి కూడా ఆడంబరమైన జీవితం చూసి ఇటువంటి జీవితాలు కావాలని కోరుకుంటారు కదా వాటిని మనం ప్రశ్నించకుండా మీడియా రంగాన్ని ప్రైవేటైజేషన్ ప్రశ్నించకుండా మన సమాజం బాగా కావాలి వీళ్ళు యువత వింటలేరంటే యువతకు బలహీనతలను అట్రాక్ట్ అవుతారు కదా బలహీనతలనే బలంగా బలాన్ని బలహీనతలుగా చెప్పి మానవీయ విలువలు బలమైనవి కదా కనుక మానవీయ విలువలనే బలహీనతలు ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ చెప్పామనుకోండి ఇవన్నీ అవుట్డేటెడ్ ఫిలాసఫీ అండి మీరేం చెప్తున్నారు మీరేం చెప్తున్నారు మీరు ఒకవేళ హింస జరిగింది అక్కడ దుర్మార్గం జరిగింది పబ్బులో ఈ మొన్న జరిగిన ఆడపిల్ల అది మైనారిటీ పిల్ల మీద దాటి అవి ఇవి ఇట్లే అయితేయండి అవి నార్మల్ అనుకుంటారు మనం మంచి విషయాలు చెప్తే అవి మానవీయ విలువల గురించి చెప్తే మానవ విలువల గురించి చెప్తే అవి అవుట్డేటెడ్ అంటారు అంటే మొత్తం తలక్రిందులుగా నిలబెట్టబడ్డది కదా వ్యవస్థ కనుక ఈ తలక్రిందులుగా నిలబెట్టబడ్డ వ్యవస్థను మరి సరిగ్గా నిలబెట్టాలంటే అంత సింపుల్ విషయం ఎట్లయిందండి పెద్ద ఛాలెంజే చాలా మందివి చాలా తీవ్రంగా కృషి చేస్తే తప్ప మార్పు అనేది రాదేమో అందుకు మరి మనం నిరాశ పడకుండా కృషి చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత మరి కొంత అవగాహన ఉన్న చైతన్యం ఉన్నటువంటి మనందరి మీద ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నా కానీ ఇది సింపుల్ విషయం మాత్రం కాదు ఎందుకంటే యువత ఒకవైపు బలహీనతల వైపు అట్రాక్షన్ గవర్నమెంట్ లిక్కర్ కన్జంప్షన్ ఎంకరేజ్ చేసింది ఏంటంటే ఒకప్పుడు నేను ఎప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా నా చిన్నప్పుడు ఒక సినిమా చూసింది అంటే విలన్ విలన్ ఎంటర్ అయిండు అంటే ఆ ముగ్గురు సీసాలు పట్టుకొని లిక్కర్ లిక్కర్ పట్టుకొని కుర్చీలలో కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే అబ్బో విలన్లు వచ్చిండ్రు అనుకుంది ఇప్పుడు హీరోయిజం కాలే తాగడం హీరోయిజం కనుక యువతను తాగకుండా ఎట్లా తప్పిస్తాం మనం ప్రభుత్వాల ఒక ప్రభుత్వ విధానాల ఒకవైపు మీడియా ఒకవైపు మరి యువతను రెచ్చగొడుతుంటే ఇప్పుడైతే చాలా ఇప్పుడు లేటెస్ట్ సినిమాలలో కానీ లేటెస్ట్ వీటిలలో చూడండి ఆ ఆడపిల్ల మగపిల్ల కూడా తాగుతూ ఉంటారు అంటే అది నార్మల్ విషయం అన్నట్టుగా తాగితే తప్ప ఒప్ప నేను అనట్లేదు తాగడం హీరోయిజం అయిపోయింది లిక్కర్ కన్జంప్షన్ హీరోయిజం అయిపోయింది అమ్మాయిల మీద దాడులు చేయడం హీరోయిజం అయిపోయింది క్రూరంగ దాడులు చేయడం హీరోయిజం అయిపోయింది అమ్మాయిలను గుప్పిట్లో పెట్టుకోవడం హీరోయిజం అయిపోయింది ఎంత దుర్మార్గంగా ఉంటే అంత హీరోయిజం ఎంత మానవీయంగా ఉంటే అంత పనికి వాళ్ళు పాపం ఏదో అండి అవుట్డేటెడ్ పాపం ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు అందరు బాగుండాలంటాడు ఇదంతా ఏదో అసలు అవుట్డేటెడ్ ఫిలాసఫీ అయిందని చెప్పి చెప్పేటువంటి పరిస్థితి అంటే మొత్తం వ్యవస్థ తలక్రిందులుగా నిలబెట్టబడ్డది కనుక దీన్ని సరి చేయాలంటే యువతను మలచాలే సరైన దిశగా వాళ్ళను ఆ డైరెక్షన్ ఇవ్వగలగాలి అంటే చాలా తీవ్రమైన చాలా అంటే ఒకవైపు విధ్వంసం ఏమో ఉప్పెన లాగా వస్తుంది అండి సునామి లాగా వస్తుంది మనం అందరం సునామిని తట్టుకోవాలి అని అంటే ఎంత పెద్ద కృషి చేయాలి సునామిని ఎదుర్కోవాలంటే ఎంత పెద్ద కృషి చేయాలి చాలా చాలా తీవ్రంగా కృషి చేస్తే తప్ప సమాజం ఒక ఉన్నతమైన దిశగా గమనాన్ని ప్రారంభించగలదు ఉన్నతమైన దశకు చేరుకుంటదని చెప్పట్లేదు ఉన్నతమైన దిశగా ఉన్నతమైన మానవీయ విలువలతో సమాజ గమనం ప్రారంభం కావాలంటే మనం అందరం కూడా చాలా తీవ్రంగా చాలా సీరియస్ గా కృషి చేస్తే ఆ గమనం ప్రారంభం అవుతుందేమో మన నేనైతే నా జీవితంలో చూస్తున్నా చూడను నాకు తెలియదు కానీ ప్రారంభం అవుతుంది అని అయితే ఆశపడుతున్నా నేను నా అభిప్రాయాలను మీతో షేర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి సెంటర్ ఫర్ సోషల్ డైలాగ్ కి మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ మేడం వండర్ఫుల్ సెషన్ ఇవాళ నార్మల్ గా మేము లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ థర్టీ అనుకుంటాము ఇవాళ సెషన్ చాలా ఇంటెన్స్ గా జరిగింది మంచి డైలాగ్ జరిగింది చాలా మంది పార్టిస
సో ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది సెంటర్ ఫర్ సోషల్ డైలాగ్ నేను మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను మేడం థ్యాంక్స్ అనేది చాలా చిన్న పదం నిజమే మీరు చెప్పినట్టుగా చాలా మంది చాలా కృషి చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది చూద్దాం మేడం లెట్ అస్ హోప్ ఫర్ ది బెటర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ అండి ప్రొఫెసర్ బాలమోహన్ దాస్ గారు రామ్ డౌట్ సార్ మేడం అడగాలని మేడం మీ స్పీచ్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఆడపిల్లలు అనగానే ఏ మార్పు ఏమో గాని అసలు పెళ్లి అవగానే ఇంటి పేరు మార్చాలి అని ఆలోచన ఎవరిది ఎందుకు అలా జరిగింది అనేది నాకు అర్థం అవట్లేదు మేడం ఆ తర్వాత అత్తగా అత్తలు ఆడబడుచులు అని పాపం వాళ్ళని అనవసరంగా అంటారు గాని నాకు తెలిసి తల్లులు కూడా అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఏంటంటే సంపాదించే కూతురు కోడలు అయితే బాగా చూసుకుంటారు లేదు అంటే వాళ్ళకు కూడా విరక్తి వస్తుంది నేను ఎక్కడో మగవాళ్ళు తక్కువ చూసారు లేకపోతే ఎక్కడో చులకన అవుతున్నారు అని ఇక్కడ ఇక్కడనే తేడా వస్తుందేమో అనిపిస్తుంది నాకు అది కాదండి అసలు ఒక్క మాట చెప్తాను మేడం నేను ఏంటి అని అంటే అత్త ఆడబిడలు శత్రువులు కాదు అసలు మనకు శత్రువు ఏంటి అంటే పేట్రియార్కి భర్త భర్తతోనే ముడిబడి ఉన్నది ఆ తల్లికి ఏం కావాలనుకుంటది అతని మీద కంట్రోల్ కావాలనుకుంటది ఈమె కూడా భర్త మీద కంట్రోల్ కావాలనుకుంటది అంటే ఇక్కడ అసలు శత్రువు ఎవరు అంటే మంచిగా మగవాడేమో సేఫ్ గా కూర్చుంటారు వీళ్ళని వీళ్ళు నీకు అత్త కోడలు మీకు మీరు శత్రువులు అంటారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వరకట్నం ఉంది అనుకోండి నేను ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటా వరకట్నం విషయం వచ్చేసరికి అత్తను ముందుకు వస్తారు ఆమెకి ఇంట్లో ఏ హక్కు ఉండదు ఆమె వాళ్ళ అమ్మతో మాట్లాడాలన్నా వాళ్ళ తల్లి గారి ఇంటికి పోవాలన్నా భర్త పర్మిషన్ తీసుకొని పోవాలి కానీ ఆడ పెళ్లి విషయం వచ్చేసరికి నువ్వు ఆ మాత్రం అడగవా నీకు ఏం చేత కాదు అని చెప్పి ఆమె నువ్వు అసలు ఆమె చిన్నప్పటి నుంచి ఆమె కొడుకు పుట్టిన కాడి నుంచి తయారు చేస్తారు కదండి నీకేంటి కొడుకు పుట్టిండు నువ్వు చాలా పెత్తనం చెలాయించవచ్చు ఆ చాలా అధికారం చెలాయించవచ్చు తర్వాత కట్నం అని వసూలు చేయొచ్చు చాలా ఇవన్నీ ఆమె కొడుకు పుట్టిన కాడి నుంచి ఆమె మైండ్ తయారు చేస్తారు మైండ్ సెట్ అప్ తయారు చేస్తారు తర్వాత ఈ తీసుకున్న కట్నం మీద గాని దేని మీద గాని ఆమెకి ఏమైనా హక్కు ఉంటదా ఉండదు కదా కాకపోతే ఏంటంటే వీళ్ళు చాలా ప్లాండ్ గా స్త్రీకి స్త్రీయ శత్రువు అని నిరు చూపెట్టడానికి అత్త కూడలు ముందుకు పెడుతున్నారండి అత్త కూడలు అసలు శత్రువులు కానే కాదు తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చినట్టు ఇక్కడ వస్తున్నటువంటి తర్వాత ఇంటి పేరు మారుతుందండి ఎందుకు మారుతుందండి నా పేరు తోటే ఉంది మా మా హస్బెండ్ ఇంటి పేరు కాదు అది మనం ఉంచుకోవచ్చు అది అంటే మనం ఇండివిజువల్ గా కూడా కొన్ని సాధించవచ్చు కదండి ఇంటి పేరు ఎందుకు మార్చుకోవాలి తర్వాత ఈ మధ్య ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి అయితే పాటలు కూడా వస్తున్నాయి ఇంటి పేరు మారుతుంది పెళ్ళి అయితే అని సినిమాలు పాటలు సీరియల్స్ వస్తుంటే అదే కావచ్చు అదే కరెక్ట్ కావచ్చు అనుకోరా ఇంటి పిల్లలు మరి మనం మనం సరైన డైరెక్షన్ ఇవ్వాలంటే అది సింపుల్ ఏం కాదు ఎందుకంటే రోజంతా ఈ టీవీ ఏంటిది అంటే అందరి ఇళ్లలో ఉంది కదండి ఎంత మార్చేస్తారు అది కాదండి పుట్టగానే ఆడపిల్లను ఆ ఇంటి పిల్ల అంటారు కదా ఆ ఇంటి పిల్ల అంటారు కనుక దాన్ని మనం క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి ఈ పేట్రియాటికల్ కుటుంబాలను క్వశ్చన్ చేయకుండా ఒక ఇంటి పేరు దగ్గరే ఆగిపోతే కుదరదండి ఒక ఇంటి పేరు దగ్గరే ఆగిపోము అండి చాలా వండర్ఫుల్ సెషన్ లక్ష్మి గారు మధ్యలో మీ స్పీచ్ కొంచెం ఇబ్బంది పడడం వల్ల మీరు ఇన్ టైమ్ లో మీ ప్రశ్నలు వేయలేకపోయారు Uh, however uh, we have come to the end of the session and once again thank you all madam mee degar nunchi mem inka chaala lectures expect chestamu mimmalni malli malli ibbandi padtamu meer ibbandi kadalendi na aalochanalu aavedanu aaraatanni anni panchukodaniki naaku kuda ishtame kada thank you thank you very much madam ai gaakunda chaalu tarata malli mem morning session ki vachamu chaala happy ga undi nenu almost మధ్యలో ట్రాక్ లూజ్ అయినటువంటి అనేక మంది ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ నాకు ఈ సెషన్ లో జాయిన్ అయ్యారు మంచి పుస్తకం కొసరాజ్ గారు కూడా ఉన్నారు చాలా సేపు మరి ఇప్పుడు ఉన్నారు లేదా కనబడడం లేదు చాలా మంది జాయిన్ అయ్యారండి మధ్యలో ఇవాళ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం మీ మీ రాకతో మాకు సెషన్ లో అటెండెన్స్ కూడా బాగా పెరిగింది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి గుడ్ డే ఆల్ థ్యాంక్ యూ